ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் ஃபெயிலியரை எப்படி எடுத்துக்கிறது ஃபஸ்ட்டு டாபிக் சார் இது வரைக்கும் என் லைஃப்பில் நான் ஃபெயில் ஆனதே கிடையாது சார் இந்த சிஏ ஃபவுண்டேஷனை தான் சார் நான் ஃபஸ்ட்டு டைம் என் லைஃப்லே ஃபெயில் ஆகிருக்கேன் எவ்வளோ பேர் கை தூக்குங்க பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு டைம் இதான் சார் ஃபெயில் ஆகிருக்கேன் என் லைஃப்லேயே தான் சார் ஃபஸ்ட் டைம் ஃபெயில் ஆகிருக்கேன் ஓகே வெரி குட் சார் நான் லைஃப்பில் இதுக்கு முன்னாடி கூட ஃபெயில் தான் ஆகிருக்கேன் ஸ்கூலில் கூட நான் ஃபெயில் தான் ஆகிருக்கேன் அது எவ்வளோ பேர் கை தூக்குங்க ஓகே டன் சரி இந்த ஃபஸ்ட் டைம் ஃபெயிலியர் இருக்குது பார்த்தியா அது வந்து பலார் நடித்த மாதிரி இருக்கும் அது நம்மளோட ஈகோவெல்லாம் அடக்கிடுவோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு பயம் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படியே க்ரியேட் ஆகும் அது எப்படி ஹேண்டில் பண்ணோன்றது தான் நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம கற்றுக்க வேண்டியது சி ஆல்ரெடி ஸ்கூல்லையே ஆஃப் அலியில் ஃபெயில் ஆனவங்க இருப்பாங்க குவார்டரியில் ஃபெயில் ஆனவங்க இருப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஃபெயிலியர் ஹேண்டில் பண்ண தெரியும் ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு தடவை ஃபெயில் ஆகி பழக்கம் இருக்குது வீட்டில் கற்றுவாங்க அந்த பழக்கம் இருக்குது அப்போது ஆனால் ஸ்கூல்லாம் நான் வந்து ஸ்கூல் டாப்பில் இருந்தேன் சார் நான் ஸ்கூல் டென்குள்ளே இருப்பேன் சார் நான் ஃபெயிலியர்லாம் நினச்சி கூட பார்க்க முடியாது சார் என்னால் அப்படி இருப்பாங்க சில பேர் அவங்க தான் இதை ஃபஸ்ட்டு கற்றுக்கணும் எப்படி அந்த ஃபெயிலியரை அக்செப்ட் பண்ணுறது யூ ஹேவ் டு அக்செப்ட் யுவர் ஃபெயிலியர் அதுதான் வந்து உங்களோட ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கற்றுக்க வேண்டியது என்னென்னா ஆமாம் நடந்துருச்சு அக்செப்ட் பண்ணணும் ஆமாம் நடந்துருச்சு ஆனால் அங்கேருந்து எப்படி வெளில வருதுன்றது தான் நம்ம பார்க்கணும் ஐயோ நடந்துச்சு ஐயோ நடந்துச்சு நேரம் வச்சுட்டு இருக்கக்கூடாது சில பேர் அது பெரிய ப்ராப்ளம் ஐயோ ஐயோ நான் ஃபெயில் ஆகிட்டேனே நான் ஃபெயில் ஆகிட்டேனே நான் ஃபெயில் ஆகிருக்கவே கூடாது நான் ஃபெயில் ஆகிட்டேனே எங்கள் அம்மாவுக்கு நான் என்ன பதில் சொல்வேன் எங்கள் அப்பாவுக்கு என்ன பதில் சொல்வேன் எங்கள் என்ன டீச்சர்ஸ்க்கு என்ன பதில் சொல்லுவேன் என்னென்ன என்னை நம்பி நாங்களே என் டீச்சர்ஸ்லாம் இதெல்லாம் நீங்களா அவங்க மேலே போட்டுக்கிற பயம் நீங்களாம் அவங்க மேலே ப்ரெஷர் போட்டுக்கிறீங்க ஓகே இந்த ப்ரெஷர்லாம் போட்டுக்கவே கூடாது ஓகே ஆமாம் ட்ரை பண்ண ஓகே இப்போ எல்லா கேமும் நம்ம விளையாடும் போது யாரும் தோக்கணும்னு கேம் விளையாடுறது இல்லை கரெக்டாக இல்லையா எல்லோரும் ஜெயிக்கணும்னு தான் கேம் விளையாடுறாங்க ஆனால் எப்போவுமே ஜெயிக்க முடியறது இல்லையே தோக்குறோமே தோட்ட உடனே உடஞ்சி போயிடக்கூடாது ஆ தோக்கிறதும் ஜெயிக்கிறதும் இதில் நடக்கவும் அப்படின்னு வெளில வந்துட்டு ஆனால் அதுக்காக நான் ஈஸியாகவும் எடுத்துக்க சொல்லலை அது ஈஸியாக எடுத்துக்க சொல்லலை அதை அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு இனிமே நெக்ஸ்ட் டைம் பாஸ் ஆகிறதுக்கு என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபார்ம் பண்ணணும் அந்த பிளானிங்குள்ளே நீங்கள் வரணும் பழசையை நினச்சிக்கிட்டு புதுசை விட்டுறக்கூடாது அந்த பிளானிங்குள்ளே வந்துட்டு நான் ஏன் போச்சு எனக்கு நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணணும் இப்போது ஒரு கட்சி வந்துட்டு எலெக்ஷனில் தோக்குதுன்னா அது என்ன பண்ணும் அனலைஸ் பண்ணும் ஏன் தோத்தோம் அப்படின்றத அனலைஸ் பண்ணணும்ல அந்த மாதிரி நம்மளும் வந்து அனலைஸ் பண்ணணும் ஏன் வந்து நமக்கு மார்க் கம்மியாச்சு நம்ம எங்கே மிஸ் பண்ணும் சில பேர் சொல்லுவாங்க சார் நான் மேக்ஸ் தான் சார் அப்படின்னு வாங்க அப்போ மேக்ஸ் மட்டும் தானே அப்போ மேக்ஸ் மட்டும் தானே நீங்கள் ஃபெயிலாக இருக்கணும் மிச்சம் எல்லாத்துலேயுமே ஐம்பத்தஞ்சு அறுபது மார்க் எடுத்துருக்கணுமா இல்லையா அப்போ உங்கள் டோட்டல் வந்து டூ ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே போயிருக்கணும் மேக்ஸ் நீங்கள் ஃபெயில் ஆகிருந்தால் கூட எல்லாத்துலேயும் ஒரு ஐம்பத்தஞ்சு அறுபது மார்க் எடுத்திருந்தால் கூட நீங்கள் வந்து ஒரு ஒன் நைன்ட்டி ஃபைவ்க்கு மேலே எடுத்துருந்துருக்கணும் டூ ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே எடுத்துருக்கணும் ஓகே அப்போது அந்த மாதிரி எடுக்கலைண்ணா கரெக்டாக இல்லையா அந்த மாதிரி நம்ம எடுக்கலையே அப்போ அந்த மாதிரி மார்க் எடுக்கலையே அப்போது வந்துட்டு உங்களுக்கு மேக்ஸ் மட்டும் ப்ராப்ளம் கிடையாது அதான் உண்மை சில பேர் சொல்லுவாங்க மேக்ஸ் மட்டும் தான் சார்னுவாங்க மேக்ஸில் மட்டும் கொடூரமாக ஃபெயில் ஆகிருப்பாங்க மிச்சம் எல்லாத்துலேயும் நார்மலாக ஃபெயில் ஆகிருப்பாங்க அப்போது ஐம்பது கீழே எடுத்தாலே ப்ராப்ளம் தான் ஐம்பது கீழே நீ மார்க் எடுத்தாலே இட் ஈக்வல்ஸ் டு ஃபெயிலியர் தான் அப்போ நம்ம அடுத்து நம்மளோட எய்ம் என்னவாக இருக்கணும் அப்படின்னா ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் இன் எனி சப்ஜெக்ட் எப்படி நான் ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபார்ம் பண்ண சொல்லுவேன் பசங்கிட்டேனா எக்கனாமிக்ஸில் செவன்ட்டி ஃபைவ் கீழே எடுக்கக்கூடாது ஓகே அந்த எக்கனாமிக்ஸ் பேப்பர் இருக்குது பார்த்தியா அதில் வந்து செவன்ட்டி ஃபைவ் குறைஞ்சி எடுக்கக்கூடாது ஸோ மினிமம் கட் ஆஃப் வந்து செவன்ட்டி ஃபைவ் அடுத்தது அக்கௌண்ட்ஸ் நவம்பர் நைன்டீனில் அக்கௌண்ட்ஸ் டஃப்பாக இருந்துச்சு நானே ஒத்துப்பேன் ஓகே நவம்பர் நைன்டீனில் நம்ம எதிர்பார்த்த மாதிரி இல்லை நிஜமாகவே டஃப்பாக இருந்துச்சு நெக்ஸ்ட் டைம் அந்த டஃப்னஸ் இருக்காது ஓகே நெக்ஸ்ட் டைம் கொஞ்சம் ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஸோ அக்கௌண்ட்ஸில் கண்டிப்பாக உங்களால் அறுபதுக்கு மேலே மார்க் வாங்க முடியும் சரியா ஸோ அக்கௌண்ட்ஸில் ஒரு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வச்சுப்போம் சிக்ஸ்டிலேருந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அடுத்தது லா ஓகே லா அண்ட் இங்கில
ஏதோ மிஸ் ஆகிடுச்சு போன தடவை கரெக்டாக அடிக்கல இந்த தடவை கரெக்டாக அடிச்சிடணும் அப்படின்னு யார் நினைக்கணும் நம்ம நினைக்கணும் நம்ம மேலே நம்ம தான் நம்பிக்கை வைக்கணும் புரிஞ்சு தான் சொல்கிறது ஒருத்தர் ஒருத்தரும் காலையில் ஏந்துக்கும் போதுலேருந்து ஜெயிச்சிடணும் மேலே சாதிச்சிடணும் இந்த தடவை எக்ஸாமாக கான்ஃபிடண்ட்டாக எழுதணும் ஃபஸ்ட்டு உங்களோட கான்ஃபிடென்ஸ் தான் நீங்கள் கொண்டு வரணும் நிறையா பேர் நான் யோசிச்சுருக்கேன் இந்த பத்மா சாத்திரி பசங்கள்லாம் நான் பார்த்த வரைக்கும் சொல்கிறேன்னே கான்ஃபிடண்ட்டாக இருப்பாங்க படிக்கலன்னா கூட சொல்கிறேனே கான்ஃபிடண்ட்டாக இருப்பாங்க எந்த தைரியத்தில் நீங்கள்லாம் எக்ஸாம் எழுத போனீங்கன்னா எவ்வளோ பேர் பார்த்து கேட்டிருக்கேன் ஆ பார்த்துக்கலாம் சார்னு கிளாஸில் ஒரு டெஸ்ட்டில் கூட பாஸ் ஆகிருக்க மாட்டான் மெயின் டெஸ்ட்டில் பாஸ் ஆகிருப்பான் அந்த அசட்டு தைரியம் தான் அவனை பாஸ் பண்ண வச்சுது ப்ளஸ் அவன் நெகட்டிவாக யோசிச்சதே கிடையாது நம்ம ஸ்டேட் போர்ட் பசங்க எப்படி தெரியுமா இருப்பாங்க ஐயோ 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 அதாவது இந்த பேஜ்லேருந்து இந்த ஃபஸ்ட் பேஜ்லேருந்து இந்த லாஸ்ட் பேஜை படித்து கடைச்சி கடைச்சி குடிக்கலன்னா அவங்களுக்கே ஒரு பயம் ஃபீல் ஆகிடு வந்துட்டு ஓகே அந்த பசங்களாம் எப்படி தெரியுமா இருப்பாங்க முனே மூணு சாப்பிட்டு படிச்சுருப்பாங்க நாங்களாம் யார் தெரியுமா அப்படி இருப்பாங்க இதுவே ஒரு பெரிய பிரச்சனை நம்மக்கிட்ட காம்ப்ளெக்ஸ் ஐயோ 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 போச்சு போச்சு அவள் தான் நான் ஃபெயிலு நான் ஒழுங்காக படிக்கலை இந்த மாதிரி ஆட்டிடியூட் இருந்தால் நீ குட்டி கரு நடித்தாலும் சிஏ பாஸ் பண்ண முடியாது தைரியமாக இருக்கணும் ஓகே எனக்கு வராது சார் ஸோ ஒருத்தவங்க மேக்ஸ் வராது இந்த பையனுக்கு மேக்ஸ் வரலன்னா ஏன்னா அவங்க கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் குரூப் எடுத்துருப்பான் மேக்ஸ் வந்திருக்காது சரி அதில் நீ குட்டி கரு நடித்தா நாற்பது மார்க் எடு அக்கௌண்ட்ஸ் படித்தல டுவெல்த்தில் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் வேறு இங்கே ஒரு நாலு மாதம் சொல்லி கொடுத்தோம்ல அப்போ எப்படி நீ அதில் கம்மி மார்க் வாங்கின லா உருக உருக்க சொல்லி கொடுத்தோமே அதில் எப்படி மார்க் கம்மியாக வாங்கின ஓகே இங்கே ப்ராப்ளம் உனக்கு ஓவராலாகவே மார்க் குறைஞ்சிருக்குது சில பேர் என்ன தெரியாமல் பண்ணுவாங்க மேக்ஸு மேக்ஸு மேக்ஸுன்னு கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிவிட்டு மற்ற சப்ஜெக்டை கூட விட்டுருவாங்க அதுவும் தலைவலி சார் எனக்கு மேக்ஸ் வரல மேக்ஸ் வரலன்னு சொல்லிட்டு மேக்ஸை படி 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 படினு படிப்பாங்க கட்சியில் அதுலேயும் மார்க் வராது அதை வச்சு அதில் டைம் போனதுனால இதுலேயும் பார்க்க போயிடும் சி இங்கிலீஷு லாலாம் எழுதி பார்த்தா மட்டுமே வரும் சும்மாலாம் படித்தா வராது ஏன்னா உங்களோட லாங்குவேஜ் நீங்கள் நினைக்கிறதும் நீங்கள் எழுதுறதும் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் ஓகே அந்த பையனாக எனக்கு தெரிஞ்சு மார்க் கொஞ்சம் கம்மியாக வாங்கியிருக்கான் அப்படின்னா எழுதி பார்க்காதது மட்டும்தான் காரணம் நல்ல ப்ரில்லியண்ட்டு ஸோ எழுதி பார்த்தா மட்டும்தான் அக்கௌண்ட்ஸு போட்டு பார்த்தா மட்டும்தான் லா எழுதி பார்த்தா மட்டும்தான் எக்கனாமிக்ஸையோ நீங்கள் அதுவே தான் படிச்சுக்கலாம் கடை கடை கடைன்னு படிச்சுக்கலாம் அந்த எக்கனாமிக்ஸ் வந்துட்டு அந்த ஏபிசிடியில் அதை நீங்கள் சாய்ஸ் அடிக்கிறது தான் அதனால் நீங்கள் அதை வேணால் ஓகே கடை கடைன்னு ஸ்கேனர் எடுத்து பார்க்கலாம் ஒன்றுத்துக்கு ரெண்டு ஸ்கேனர் வாங்கி வச்சுக்கோங்க எக்கனாமிக்ஸ்க்கெலாம் அந்த சுச்சித்ரா அப்ளிகேஷன் ஒன்று வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இந்த டேக்ஸ் மேன் வாட் எவர் இட் இஸ் அதை வாங்கி வச்சுக்கோங்க ஸோ சில டைம் இந்த ஆயிரம் ரூபா ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுலாம் நம்ம கஞ்சத்தனமே படக்கூடாது வாங்கி வச்சுக்கலாமே ஓகே ஒன்றுத்துக்கு ரெண்டு ஸ்கேனர் வாங்கி வச்சுக்கலாமே இதை தாண்டி ஏன்னா இதில் தான் நிறையா கொஷின் கேட்குறதா சொல்கிறாங்க ஸோ சம்டைம்ஸ் டேக்ஸ் மேனல் டேக்ஸ் மேன் ஸ்கேனர்லேருந்து கேட்பாங்க சம்டைம்ஸ் சுச்சித்ரா ஸ்கேனர்லேருந்து கேட்பாங்க ஸோ வாங்கி வச்சுப்போமே அது எல்லாத்தையும் ஓகே எப்படி இன்ஸ்டியூட்டோட பேக் கொஷின்ஸ் ஃபுல்லாத்தையும் படிச்சிடணும் ஓகே ஸோ இன்ஸ்டியூட்டோட பேக் கொஷின்ஸ் ஃபுல்லாத்தையும் படிச்சுப்பிட்டு அதை தாண்டி இதெல்லாமும் வச்சுக்கணும் எழுதி பார்க்கணும் லாலாம் வந்துட்டு மொத்த புக்கையுமே எழுதி பார்த்துடணும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்பீடு நல்லா வரணும் சில பேர் என்ன தெரியும் சொன்னாங்க சார் பேப்பரை முடிவு முடில சார் டிஸ்கிரிப்டிவில் லால நல்லா ஃபஸ்ட்டு போயிருந்தேன் சார் ஆனால் என்னால் பேப்பர் முடிக்க முடில சார் ஏன் என்ன காரணம் எழுதியே பார்க்குறதில்ல டெஸ்ட்டுன்னு சொன்னால் லீவ் போடுறது ஓகே ஏன்னு கேள அப்படின்னா சார் படித்து முடிக்கல சார் படித்து முடிக்கணும்னு அவசியமே இல்லை ஓகே சி ஃபஸ்ட்டு நான் சொல்கிறேன்னே மனசுக்குள்ள அந்த ஒரு பயத்தை தூக்கிட்டு அந்த கான்ஃபிடன்ஸை கொண்டு வாங்க என்னால் முடியும் ஓகே இந்த தடவை நான் முடிச்சுடுவேன் ஓகே நான் நல்ல வாதியார் கூட இருக்க போகிறேன் ஓகே எனக்கு ஒரு நல்ல கைடு கிடச்சிருக்காங்க ஷோராக முடிச்சுடுவேன் அப்படின்ற தைரியமே உன்னை பாதி கொண்டு போயிடும் ஓகே ஆனால் அதுக்காக நான் அசட்டு தைரியம் வச்சுக்க சொல்லல அதெல்லாம் அசால் பண்ணிவிடும் அப்படிலாம் சொல்ல நீயும் படிக்கணும் ஓகே ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் உன்னோட தைரியம் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் உன்னோட ஹார்ட் ஒர்க் சில பேர் ஹார்ட் ஒர்க்கே பண்ணாமல் ஓகே நான் அகாடமி போனால் பாஸ் ஆகிடுவேன் சான்ஸே இல்லை நான் இப்பயும் சொல்கிறேன் இந்த தடவ
பாஸ் பண்ணிவிடுவாங்க சில பேர் படிக்கவே மாட்டாங்க நாலு மணி நேரம் கூட படிக்க மாட்டாங்க ஒரு நாளைக்கு அப்புறம் எப்படி பாஸ் பண்ண முடியும் சரி சார் என்ன ஆனால் இருந்துட்டு போதுமே இப்போது சின்னையாக இருக்கான் அரவிந்த் இருக்கான்னா நாங்கள் பார்த்துனே இருப்போம் புக்கை பச்சினே இருப்பானுங்க படிச்சுட்டே இருப்பாங்க ஆனால் என்ன ப்ராப்ளம் அவனுக்கு இங்கிலீஷ் வராது ஓகே அவனை மாதிரி ஒரு ஹார்ட் ஒர்க்கெலாம் நான் பார்த்ததே இல்லை சாம ஹார்ட் ஒர்க் போட்டான் சாமியான ஹார்ட் ஒர்க்கு ஆனால் அவன் ஏன் ஃபெயிலு எனக்கு என்னால் என்னால் ஜீர்ணிக்கவே முடியல அவன் போட்ட ஹார்ட் ஒர்க்குக்கெல்லாம் அவன் ஃபெயிலாக இருக்கவே கூடாது ஆனால் எனக்கு ஒன்று மட்டும் நல்லா தெரிஞ்சுது என்னென்னா என் பசங்க நான் ஃபஸ்ட்டு டே ஒருத்தொருத்தனும் ஒரு மார்க்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணேன் இ இவனுக்கு இருக்கிற அது இவ்வளோ தான் மார்க் வாங்குவோம் அப்படின்னு ஒரு மார்க்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணேன் ஆனால் அதோடு அதிக மார்க் தான் வாங்கினாங்க அதில் வந்துட்டு என்னை ஏமாத்தினது வந்து அந்த பையன் ஓகே அவனுக்கு நான் போட்ட மார்க் வந்துட்டு டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அவனை நான் பார்த்து அவனை நான் அசஸ் பண்ணும்போது டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் போட்டேன் அவன் எனக்கு கவுத்தான் அடுத்தது அவன் அவனெலாம் ஷுவர் கிளியர் ஓகே ஏன்னா எங்கள் பசங்களும் உட்காந்துருக்காங்க உள்ள ஸோ ஏன் போச்சு அப்படின்றதுக்கு ஒரு ஒருத்துக்கும் ஒரு ரீசன் இருக்கும் சார் நான் காலேஜ் போனோம் சார் ஓகே அப்படின்ட்டு ஒரு ரீசன் சார் நான் கண்டிசியாக ஒழுங்காக படிக்கல சார் ஆரம்பத்தில் நல்லா தான் போச்சு பட் கடைசியாக அந்த லாஸ்ட் ஒரு ஃபிஃப்டின் டுவெண்ட்டி டேஸ் ஒழுங்காக படிக்கல சார் லாஸ்ட் ஒரு ஃபிஃப்டின் டேஸ் ஒழுங்காக படித்த பையன்லாம் பாஸ் நான் இதான் உண்மை ஆரம்பத்தில் படிக்கிறது மேட்ரே கிடையாது கடைசியில் முடிக்கிறான் பாரு அதான் மேட்ரு அந்த ஒரு ஒரு வாரம் ஒரு ரெண்டு வாரத்தில் நீ எப்படி படிக்கிற ப்ளஸ் எக்ஸாம்குள்ளே நீ எப்படி இருக்க அந்த அந்த மூணு மணி நேரம் அந்த ரெண்டு மணி நேரத்தில் நீ எப்படி ஒன்று வச்சுக்கிற அதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப பெரிய விஷயம் அதை நம்ம தயார்படுத்திக்கணும் ஓகே ஆரம்பத்துலேருந்தே டெஸ்ட் எழுதணும் ஏன்னா நீங்கள் ஆல்ரெடி ஒரு படிச்சிட்டீங்க மேபி உங்களுக்கு மேக்ஸ் கொஞ்சம் ஷேப்பிங் தேவைப்படுமா இருக்கும் மிச்ச எல்லா சப்ஜெக்ட்டுக்குமே உங்களுக்கு என்ன பண்ணணும் சும்மா ஒரு ரிவிஷன் கடை 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 கடைன்னு ஒரு ரிவிஷன் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணணும் டெஸ்ட் எழுது நிறையா டெஸ்ட்டு 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 எழுதி கரைச்சி குடிக்கணும் சரியா நான் சொல்கிறேன் ஒரு ஒருத்தரும் இந்த தடவை மனசில் வச்சுக்கோங்க சார் ஒரு சப்ஜெக்ட்டுக்கு மினிமம் பத்து டெஸ்ட் எழுத போகிறேன் சார் நான் நீங்கள் வச்சுருங்க சார் டெஸ்ட் வச்சுருந்தேன் சார் படிச்சுட்டு வரேன் சார் பைபிள்லாம் கூடாது டெஸ்ட்டுன்னா தான் நீங்கள் படிப்பீங்க ஏன் போய் வச்சுக்கோங்க இப்படி தான் உங்கள் லைஃப்பே நீங்கள் ரெடி பண்ணியிருக்கீங்க டெஸ்ட்டுன்னா தான் படிக்கிறது ஓகே ஆனால் மார்க்கை பற்றி நீங்கள் கவலையே படத்தே வரல நீங்கள் எழுதுங்க ஓகே மார்க்கை பற்றி ப்ளீஸ் டோன்ட் ஒரி எழுதிகிட்டே இருங்க எழுதிகிட்டே இருங்க சார் எனக்கு வந்துட்டு எழுதும்போது கையெல்லாம் வலிக்குது சார் முதல் தடவை எழுதும்போது வலிக்கும் ரெண்டாவது எழுதும்போது கொஞ்சம் வலிக்கும் அப்புறம் ஓவர் பீரியட் ஆஃப் டைம்னால் சரியாகிடும் புரிஞ்சுதா ஸோ அந்த வலி வந்து நீங்கள் ரசிங்க ஆ இந்த டுவெல்த்துலலாம் எக்ஸாம் எழுதி முடிச்சுட்டு கையில் கொஞ்சம் வீங்கியிருக்கும் எக்ஸாம் எழுதி முடிச்சுட்டு இந்த மூணு மூணு வாங்கு வாங்கு வாங்குன்னு எழுதி முடிச்சுட்டு அப்படி இப்படி பண்ண முடியாது அப்படியே ஒரு வலிக்கும் அது நமக்கு பிடிக்கும் இன்ஃபேக்ட் இந்த இடம்லாம் அப்படியே உள்ளே போயிருக்கும் இந்த ஆள்காட்டி வரலாறு அப்படியே உள்ளே போயிருக்கும் அப்படியே சப்பையாக இருக்கும் இந்த இடம் அது நமக்கு பிடிக்கும் அது நம்ம ரசித்தோம் ஆனால் இங்கே வரும்போது நம்மளை கொட்டுறதுக்கும் ஆள் கிடையாது நம்மளை திட்டுறதுக்கும் ஆள் கிடையாது கேள்வி கேட்குறதுக்கும் ஆள் கிடையாது இன்ஃபேக்ட் அதெல்லாம் வேணும்னு சொல்லணும் நான் ஒன்றை யாராவது கேள்வி கேட்டுனே இருக்கணும் இன்ஃபேக்ட் அது கொஞ்சம் இரிட்டேஷனாக தான் இருக்கும் வேறு வழியே கிடையாது நீங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணி தான் ஆகணும் ஏன்னா அப்படி தான் நீங்கள் இருந்திருக்கீங்கல்ல இவ்வளோ வருஷமா உங்களை உங்கள் நினைவு தெரிஞ்ச நாள்லேருந்து வீட்டில் போனால் அம்மா என்ன நான் பச்சையா படிக்கவே மாட்டேன் ஹோம் ஒர்க் எழுதவே மாட்டேன் ஸ்கூலுக்கு போனால் டீச்சர் என்னடா ஹோம் ஒர்க் எழுதிட்டு வந்தியா இந்த ஹோம் ஒர்க் ஹோம் ஒர்க் ஹோம் ஆன்னு ஒரு சவுண்ட் கேட்கும் ஆனால் அப்போ பாரு நீ ஃபெயில் ஆனதே கிடையாது அவனை கட்டுக்கோப்பாக வளர்த்தும் போது நீ ஃபெயில் ஆனதே கிடையாது ஓகே ஏன்னா இப்போ வந்துட்டு அந்த கட்டுக்கோப்புலேருந்து கொஞ்சம் மீறிட்டோம் கொஞ்சம் ஜாலியாக கொஞ்சம் லூஸ் அவுட்டோம் அது வந்து திரும்பி பேக் டு ஃபார்ம் வரணும் எல்லோரும் வந்துட்டு அந்த வெறித்தனமாக சார் நாங்கள் வரோம் சார் எங்களை நீங்கள்லாம் புஷ் பண்ணுங்க சார் கொஞ்சம் கை கொடுங்க சார் நாங்கள் பார்த்துக்குறோம் சி உங்களெல்லாம் நான் எப்போவுமே சொல்கிறேன் நான் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை பார்க்கும்போது அவனை சும்மா இந்த ஃபவுண்டேஷன் அப்படி இன்டர்னு பார்க்கல நீங்கள்லாம் சிஏ ஃபைனலுக்கு வரணும் உங்களுக்கு நான் சிஏ ஃபைனல் கிளாஸ் எடுக்கணும் ஏன்னா நாங்கள் இன் ஃபவுண்டேஷன் இன்டர் முடிச்சு ஃபைனல் கிளாஸ் எடுக்கிறோம் ஒரே ஃபேக்கல்ட்டி ஃபவுண்டேஷன் இன்டர் ஃபைனல் வரைக்கும் எடுக்கிறோம் எனக்கு தெரிஞ்சு வேறு எந்த அகாடமிலையுமே அதே ஃபேக்கல்
நான் ஃபைனல் தான் ஃபைனல் கிளாஸ் தான் எடுப்பேன் ஆனால் கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி இந்த இன்ட்ரு பசங்கள் ரொம்ப கெண்டி கேட்டாங்க ஓகே சார் என்ன சார் ஃபைனல் மட்டும் தான் எடுக்கிறீங்க எங்கெல்லாம் கவனிக்கவே மாட்டேறீங்க அப்படின்ட்டு அப்படி தான் இன்ட்ரு எடுக்க ஆரம்பித்தோம் ஒரு டூ அண்ட் ஹாஃப் இயர்ஸ் ஆச்சு நான் இன்ட்ரு எடுக்க ஆரம்பிச்சு நான் ஃபைனல் எடுக்க ஆரம்பித்து எட்டு வருஷம் ஆச்சு ஓகே ஸோ அதனால் எங்கள் என்னோடய டீச்சிங் ஸ்டைல் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ப்ளஸ் என்னோடய ஸ்ட்ரிக்னஸ் கொஞ்சம் வேறு லெவலில் இருக்கும் போனதுக்கு முன்னாடி வருஷம் போனதுக்கு முன்னாடி அட்டம்ட்டு தட் இஸ் மே நைன்டீனுக்கு அப்புறம் ஒரு ஜூன் நைன்டீனில் ஒரு கிளாஸ் எடுத்தேன் அந்த கிளாஸ் வந்து நவம்பர் நைன்டீன் பசங்களுக்காக எடுத்தேன் முப்பத்தி ரெண்டு பேரும் முப்பத்தஞ்சு பேரும் அட்டன் பண்ணாங்க அந்த கிளாஸ் அதில் அஞ்சு பேர் இன்றைக்கி ஆல் இண்டியா ரேங்கர்ஸ் ஃபைனலில் சொல்கிறேன் ஃபவுண்டேஷன் இல்லை இன்டர்வியூ இல்லை ஃபைனலில் அஞ்சு பேர் ஆல் இண்டியா ரேங்கர்ஸ் அப்போது எப்படி இது சாத்தியமாக நடக்குது எப்படி இது நடக்குது எப்படி அஞ்சு பேர் ஆல் இண்டியா ரேங்க் வாங்கினாங்க இது இத்தனோடு க்ரௌடில் அவங்க எட்நூறு பேர் வச்சுருக்கான் எழுநூறு பேர் வச்சுருக்கான் அவங்களால் முடியாத நீங்கள் எப்படி முடிச்சிங்கன்னா சத்தியமாக நான் யாரும் யாரும் நினச்சி பார்க்கல ரேங்க் வாங்குவாங்கன்ட்டான் ஆனால் நாங்கள் என்ன நினச்சோன்னா எல்லா சப்ஜெக்ட்லேயுமே ஒரு மார்க் ஃபிக்ஸ் பண்ணி அடித்தோம் இப்போ நான் சொன்னேன்ல எண்பது ஆறு எழுபத்தஞ்சு மினிமம் அதாவது ஒரு அறுபத்தஞ்சு இல்லைனா எழுபது அப்படி அப்புறம் ஒரு ஐம்பத்தஞ்சிலேருந்து அறுபது அப்புறம் ஒரு நாற்பத்தஞ்சில் ஐம்பது எப்படின்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணோம்ல இதே மாதிரி அப்போயும் நாங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணோம் மார்க் தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணோம் நாங்கள் ரேங்க்லாம் ஃபிக்ஸே பண்ணல எல்லாேருக்கும் மார்க் ஃபிக்ஸ் பண்ணோம் மார்க் நோக்கி உழைச்சோம் ஸ்கூலில் கூட பண்ண நம்ம ரேங்க் எடுக்கணும்னு நினச்சி பார்க்க மாட்டோம் எல்லாத்தையுமே நூற்றுக்கு நூறு தொண்ணூற்றி அஞ்சு அப்படின்னு மார்க்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் ரேங்க்லாம் வந்தால் சந்தோஷம் வேறு நாள் வருத்தம் இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு சப்ஜெக்ட்டுக்கும் மார்க் ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்கள் மார்க்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணி இறங்கி அடிங்க அந்த சப் உனக்கு பிடிச்ச சப்ஜெக்ட் ஒன்று இருக்குமா அதில் நீ கண்டிப்பாக நல்ல மார்க் எடுக்கணும் உனக்கு புதிக்கா சப்ஜெக்ட் இருக்கணுமா அதை நீ பாஸ் ஆகணும் இங்கே பாஸாக ஃபெயிலாக கிடையாது ஆப்ஷன் மிரிட்டாக ஜஸ்ட் பாஸாக நான் சொல்கிறது புரிஞ்சுதா உனக்கு அறுபது பர்சன்டேஜ் மேலே எடுக்க போகிறோன்னா அறுபது பர்சன்டேஜ் கீழே எடுக்க போகிறோம்னா நாற்பது மேலே எடுக்க போகிறேன் ஸோ இதுதான் விஷயம் எதுலேயுமே லெஸ் தென் ஃபிஃப்டி எய்மே பண்ணாதீங்க எய்ம் பண்ணுறதுல என்ன இருக்குது எய்ம் பண்ணுறது தானே நினைப்பில் தானே நினைப்பில் என்ன காசாக கொடுக்க போகிறேன் நினைக்கிறது காசு கொடுக்க போறியா உள்ளுவதெல்லாம் உயர் உள்ளல் ஓகே எப்போயுமே நீ ஒன்றையே தாழ்த்திக்கவே தாழ்த்திக்காத நான் வந்து இப்போவே கனவு எப்படி இருக்கணும் மூணு வருஷம் கழிச்சு நான் சிஏ ப்ராக்டிஸ் பண்ண போகிறேன்னா எம்ப்ளாய்மெண்ட் பண்ண போகிறேன்னா அதுதான் சார் ஒரே கன்ஃபியூஷனாக இருக்குது ஏ அடி இன்னும் சிஏ ஃபவுண்டேஷனே பாஸ் பண்ணல ஐயோ சரி யாராவது ஸ்கூல் படிக்கும்போது செவன்த்துக்கு பயந்தாங்களா எயித்துக்கு பயந்தாங்களா ஆனால் கிடையாது எப்போ இந்த ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு காலேஜ் போவோம் அப்படி தான் யோசிச்சுட்டு இருந்தோம் நீங்கள் காலேஜ் போக மாட்டீங்கன்னே உங்களுக்கு தெரியாது கரெக்டாக இல்லையா ஸ்கூல் முடிக்கும் போதெல்லாம் செவன்த் எயித்து படிக்கும் போதெல்லாம் நானெலாம் காலேஜ்லாம் போக மாட்டேன் அப்படின்னு யாராவது ஒருத்தர் முடிவு பண்ணியிருப்பீங்க நானெலாம் முடிவே பண்ணதில்லை நான் நினச்சிருந்தேன் ஓகே ஸ்கூல் முடிக்கிறோம் நான் ஆக்சுவலி டென்த்து முடிக்கிற வரைக்கும் நான் காமர்ஸ் குரூப் எடுப்பனே கூட எனக்கு தெரியாது ஓகே நானெலாம் நினச்சிருந்தேன் சயின்டிஸ்ட் ஆகணும் ஓகே அப்துல் கலாம் மாதிரி எனக்கு அப்துல் கலாம் அந்த டைமில் ரொம்ப ஃபேமஸ் நான் படிக்கிற டைம்லலாம் மேபி நீங்கள் படிக்கிற டைம்லலாம் அப்துல் கலாம் இறந்துட்டுருப்பார் ஆனால் நான் படிக்கிற டைமில் அக்ருத் கலாம் செம ஃபேமஸ் நான் வந்து ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு ஆமாம் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் நான் வந்து நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சுருந்தேன்னு நினைக்கிறேன் ஆமாம் அந்த டைம்லலாம் அது அப்துல் கலாம் அப்துல் கலாம் அப்துல் கலாம் அப்படியே பயங்கர ஃபேமஸ் சயின்டிஸ்ட் ஆகணும் சயின்டிஸ்ட் ஆகணுன்ட்டு நானும் சயின்டிஸ்ட் தான் ஆகணும் நினச்சிருந்தேன் எயித்து நைன்த்துலலாம் நான் சயின்டிஸ்ட் ஆகணும் நினச்சிருந்தேன் அப்புறமா தான் இந்த கட் ஆஃப் ரிசர்வேஷன் பற்றிலாம் தெரிய வந்துச்சு ஐயோ கஷ்டம் டாப் சாமி நம்மளால் முடியாதுலான்ட்டு சரி வீட்டில் என்ன சொன்னாங்க ரே தலையாக அடமான வச்சாலும் படிக்க வச்சிடுறேன் தலையாக ஒன்றும் அடமான வைக்க தேவையில்ல நான் காமர்ஸே எடுத்துடுறேன் நான் வந்து சிஏ படிக்கிறேன் எய்மெலாம் ஒன்றும் கிடையாது அதுதான் இருக்கிறதுலே கம்மி காசில் படிக்கிறது ஸோ வந்து நான் வந்து எய்ம் என்னோ பத்து பேர் சார்டர் கொண்டு வந்து பார்த்தா மாதிரி தான் எனக்கு யாருனே தெரியாது சார்டர் கொண்டு வந்து ஆடிட்டர்னா எனக்கு என்னே தெரியாது ஓகே ஸோ எனக்கு யார் எப்படி என்ன படிப்பு ஒன்றுமே தெரியாது கம்மி காசு ஆனால் நிறைய சம்பளம் இது மட்டும் தான் தெரியும் ஓகே அதுக்கப்புறம் அந்தஸ்தாக இருக்கலாம் அப்படிலாம் சொன்னாங்க சொசைட்டிலே பெரிய பேர் கிடைக்கும் ஐஏஎஸ் மாதிரி ரொம்ப கஷ்டமான படிப்பு எப்பவுமே யாரா
ஆனால் மூணு வச்சுட்டோம் காலை அப்புறம் நம்ம பின் வாங்கினா அசிங்கம் ஓகே அதனால் வீடு தூங்கலாக கொள்ளலை ஃபோனை நோண்டலை எல்லாம் என்டர்டெயின்மெண்ட் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிட்டேன் அம்மா சாப்பிடுனா கூட நான் சாப்பிட மாட்டேன் அம்மா இருமா ஒரு ஆஃப் அன் அவர்மா ஒரு சம போட்டுன்னு இருக்கேன் முடிய மாட்டேங்குது அப்படின்ட்டு எங்கள் அம்மா வந்து எவ்வளோ நாள் என்னை தூங்க சொல்லுவாங்க நான் தூங்கவே மாட்டேன் எங்கள் அம்மாவுக்கும் எனக்கும் சண்டை வரும் டேய் என்ன நான் தூங்காமல் படிக்கிறேன் இப்படி பட்ட படிப்பெல்லாம் வேணாண்டா அப்படின்வாங்க ஆனால் நீ வேறு நாளை பின்னன்னா பாஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் யாருக்கு இந்த சந்தோஷம் போக போகுது எல்லாம் உனக்கு தான் நீ தானே பெருமை பிதிக்க போகிற இல்லைடா இப்படிலாம் நீ கஷ்டப்பட்டு ஒன்றும் படிக்க தேவை இல்லை அப்படின்வாங்க ஏன்னா என் வீட்டுக்கு நான் ஒரே பையன் எனக்கு சில ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் வேறு இருக்கும் நான் படிக்கும்போது எனக்கு நான் ரொம்ப பயங்கரமாக படிச்சு தூங்காமல் கொல்லாமல் படித்தேன் எனக்கு அடுத்த நாள் காலையில் எதுவுமே ஞாபகம் இருக்காது மாதிரி போயிடும் இந்த ப்ராப்ளம் எனக்கு இருந்துச்சு அது அப்போ இருந்துச்சு இப்போலாம் இல்லை ஏன்னா அதுக்கப்புறம் நான் நல்லா தூங்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் படிக்க டைமில் நான் டுவெல்த்துலாம் படிச்சுட்டு போகும்போது அடுத்த நாள் காலையில் எனக்கு எதுவுமே ஞாபகம் இருக்காது விடிய விடிய படிச்சுருப்பேன் தூக்கம் கெட்டு போயிருக்கும் ஸோ அப்போ போகும்போது எனக்கு அப்படியே பிளாங்க் ஆகிரும் இது மாதிரிலாம் நடந்துச்சு அதெல்லாம் அப்போது ஒரு காலத்தில் அப்புறம் அப்புறம் எல்லாம் அந்த பிரச்சனை வரல அதுக்கப்புறம் டாக்டர் என்ன சொன்னாருன்னா தம்பி நீ நல்லா தூங்குப்பா நீ கொஞ்சம் படிச்சுட்டு தூங்கினா கூட உனக்கு ஞாபகம் இருக்கும் நீ ரொம்ப அதிகமாக ஸ்ட்ரெஸ் எடுத்துக்கிற அதுக்கப்புறம் நியூராலஜிஸ்ட்லாம் போய் பார்த்துட்டு வந்தோம் பிரச்சனையே அப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு ஸ்ட்ரெஸ்ஸு தான் என் பிரச்சனை ஸோ தேவையில்லாமல் அப்படியே இழுத்து போட்டுக்கிட்டு எல்லாத்தையும் எனக்கு ரொம்ப கோவம் வரும் ஏதாவது ஒன்று நடக்கலை ஏதாவது ஒன்று ஒன்று கரெக்டாக இல்லை அப்படின்னா எனக்கு கோவம் வரும் அப்போது அது அதெல்லாம் தான் நான் குறைச்சிக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் சரி ஓகே ஹா பார்த்துக்கலாம் இப்போது என் டெஸ்ட்டில் ஒருத்தர் நல்லா படித்து நான் எழுதலை அப்படின்னா ஆக்சுவலி எனக்கு செம்ம கோவம் வரும் ஆனால் சரி ஓகே அப்படின்னு நானே என்னை மாற்றிக்கிட்டேன் எனக்கு அது ரொம்ப ரொம்ப எனக்கு இப்போக்குமே அது பிடிக்கல ஆனால் பசங்களுக்கு அதான் பிடிச்சிருக்கு அவங்கள திட்டக்கூடாது அவங்கள கேள்வி கேட்கக்கூடாது ஓகே அவங்களுக்கு என்னென்னா ஏ பரவாயில்லடா ஐம்பதுக்கு அஞ்சு மார்க் எடுத்திருக்க கங்க்ராச்சுலேஷன் அப்படின்னு சொல்லணும் ஓகே எனக்கு அந்த ஐம்பதுக்கு ஒரு முப்பத்தஞ்சு மார்க்கு கீழே எடுத்தாலே பேப்பர் தூக்கி மூஞ்சில் விட்டு எறியணும்னு தோணும் ஆனால் நம்ம எப்படி பண்ணுறது ஏ சூப்பர்டா கங்க்ராச்சுலேஷன் ஆனால் முடியும் அத்தனை பொண்ணு எனக்கு தெரியும் நான் நான் போலியாக பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் ஏன்னா அது நான் இல்லை ஏன்னா என்னால் படிக்காமல் எக்ஸாம் போக முடியாது எனக்கு ஒரு ஃபீலிங் கில்ட்டியாக ஒரு ஃபீல் ஆகிடும் ஐயோ ஒரு பேஜ் விட்டு போயிட்டோம் எக்ஸாமுக்கு அப்படின்னு ஆனால் அதுதான் என்னோடய என்னோடய பாடி அஃபெக்ட் பண்ணிச்சு என்னோட என்னோட இதில் நெருசு தான் அஃபெக்ட் பண்ணிச்சு ஸ்ட்ரெஸ்ஸு அதாவது ஒரு பேஜ் விடாமல் விட்டுட்டேன்னா அதுதான் நாளைக்கு எக்ஸாமில் ஒரு ஒன்று என்னையே என்னை பயமுத்திப்பேன் எனக்கு தூக்கமே வராது ஸோ நைட் அந்த ஒரு பேஜை கூட விட்டுறக்கூடாது அந்த அந்த கடைசியில் இருக்கிற ஃபுல் ஸ்டாப் வரைக்கும் படிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிற ஆள் நான் ஆனால் ஒவ்வொரு பீரியட் ஆஃப் டைமில் அதெல்லாம் நினைப்பெல்லாம் போய் போதும் போதும் என்ற மனமே பொண் செய்ய மருதுன்ற மாதிரி ஏதோ படிச்சுருக்கோம் இதை வச்சு எக்ஸாம் எழுதுவோம் வந்ததுன்னா சந்தோஷம் வரலன்னா மனசில் எடுத்துப்போம் அதாவது நூற்றுக்கு நூறு தான் வாங்கணும் அப்படின்ற நான் வந்துட்டு என்னையே குறைச்சிக்கிட்டேன் நூற்றுக்கு நூறு வாங்கணும்னு அவசியம் இல்லை தொண்ணூறு வாங்கினாலும் போதும் எண்பத்தஞ்சு வாங்கினாலும் போதும் அப்படின்னு என்னையே நான் மாற்றிக்கிட்டேன் அது மாதிரி இன்றைக்கி ஆனால் பசங்களுக்கு அந்த வெறி இருக்கணும் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் சொல்கிறேன் இப்போ எனக்கு அந்த ப்ராப்ளம் இருந்ததுனால நான் மாற்றிக்கிட்டேன் உங்களுக்கு அந்த ப்ராப்ளம்லாம் எதுவும் இல்லை இல்லை அப்போ நீங்கள் ஏன் உங்களை மாற்றிக்கணும் உங்களை ஏன் நீங்கள் போதுன்னு சொல்லிக்கணும் ஓகே நீங்கள் போதுன்னே சொல்லிக்காதீங்க சரி அந்த ப்ராப்ளம் எனக்கு சரியாக போச்சுன்னு எனக்கு ஒரு டைமில் தெரிஞ்ச உடனே திருப்பி நான் ஸ்ட்ரெஸ் எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் இப்போல்லாம் வந்துட்டு எனக்கு இப்போது ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி ஒன்றரை மாதத்துக்கு முன்னாடி நான் ஒரு புக் ரிலீஸ் பண்ணேன் ஒன்றரை மாதத்தில் அந்த புக் வந்து முந்நூறு பேர் வாங்கிட்டாங்க சிஏ ஃபைனலில் ஒன்றரை மாதத்தில் அதுவும் இப்போ ஒரு ராஜஸ்தான்லேருந்து மட்டுமே எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு இருபத்தஞ்சி இருபத்தி ஆறு பேர் ராஜஸ்தான்லேருந்து வாங்கிட்டாங்க என் புக்கு எப்படி ராஜஸ்தான் வரைக்கும் ரீச் ஆச்சுன்னு கூட எனக்கு தெரியாது ஏன்னா அது ஆன்லைனில் மட்டும் தான் விற்போம் ராஜஸ்தான்லேருந்து வாங்குறாங்க ஹரியானாலேருந்து வாங்குறாங்க மும்பைலேருந்து வாங்குறாங்க எப்படி இது வாங்குறாங்கன்னு எனக்கு தெரியல ஏன்னா நான் சென்னையில் தான் ஃபேமஸ்ஸு ஆனால் என் புக்கு அங்கெல்லாம் வாங்குறாங்க ஃபைனலில் அந்த புக்கை நான் எழுதி முடிக்கும்போது ஆக்சுவலி ஒரு நாள் ரிலீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தபோது முடிச்சிட்டேன் நாளைக்கு பப்ளிஷிங் போகுது என்னோடய பப்ளிஷர்கிட்ட பேசிட்டேன் இன்றைக்கி நைட்டு வந்து இன்ஸ்டியூட்டு சில போர்ஷன்ஸை மாற்றிட்டாங்க அதனால் ஒரு நாற்பத்தி ரெண்டு பேஜ் என்
ஸோ அந்த புக் வந்துட்டு அன்றைக்கி நான் அப்படி பண்ணலைன்னா அது இன்றைக்கி ஒரு முந்நூறு பேரை ரீச் பண்ணியிருக்க முடியாது ஸோ ஸ்ட்ரெஸ் எடுக்கிறதுல ஒரு அர்த்தம் இருந்ததுன்னா ஸ்ட்ரெஸ் எடுக்கலாம் ஆனால் எப்போ பார்த்தாலும் ஸ்ட்ரெஸ் எடுக்கக்கூடாது ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கூல் ஆகிடணும் நான் என்ன சொல்லுவேன்னா உங்களுக்கு எப்போ போடலாம் உங்கள் ப்ரெஷர் வந்து உங்களை தாண்டுதுன்னு தெரியுதோ ப்ரெஷர் உங்களுக்கும் இருக்கும் ஓகே கண்டிப்பாக ஒரு மாதிரி ஒரு நர்வஸ்னஸ் இருக்கும் ஒரு லைட்டாக ஒரு பயம் வரும் எப்பப்போலாம் அது லைட்டாக வருதோ உடனே கோயிலுக்கு போங்க கோயில் போயிட்டு பீஸ்ஃபுல்லாக உட்காருங்க அது கோயிலோ சர்ச்சோ அது என்ன வேணால் இருக்கட்டுமே போயிட்டு ஒரு ஒரு கொஞ்சம் பீஸ்ஃபுல்லாக உட்காருங்க நீங்கள் சுற்றணும் சாமி வேணும்னா அவசியமே கிடையாது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சாமியை வேணுன்னே அவசியம் கிடையாது பட் நீங்கள் அங்கே உள்ளே போகணும் அங்கே உள்ளே போய் உட்காந்துருக்கணும் உட்காந்துட்டு உங்கள் மனசை அப்படியே திருப்திப்படுத்திட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஓகே கூல் ஆகிட்டு சரி பண்ணலாம் ஸோ ஆப்வியஸ்லி யூ ஹவ் டு பி தேர் அந்த வைப்ரேஷனை உள்ளே எடுத்துக்கணும் ஓகே வெரி ஃப்ரீக்வெண்ட்லி அட்லீஸ்ட் வாரத்துக்கு ரெண்டு தடவையாவது போகணும் போயிட்டு குடு குடுன்னு ஓடலாம் கூடாது அங்கே போகும்போது மைனை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க நான் வந்து அடுத்த ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு ஃபோன் எடுக்க போகிறது இல்லை ஃப்ளைட் மோடில் போட்டுருங்க ஃபோனை ஓகே வீட்டில் அம்மா கூட சொல்லுங்க அம்மா ஹாஃப் அன் ஹவர் கோயிலில் இருக்க போகிறேன் ஸோ ரவுண்ட் அடிக்கணும்லாம் அவசியமே கிடையாது ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் கோயில்ன்றதே டோட்டலாக டிஃப்ரெண்ட் நம்ம கற்றுக்கிட்டு இருக்கிறதே கோயில் தப்பு அங்கே போய் நீ உட்காரணும் அவ்வளோதான் வேறு எதுவுமே கிடையாது கோயிலில் போயிட்டு அப்சர்வ் பண்ணணும் சும்மா ஒன்னே நீ அப்சர்வ் பண்ணணும் கூலாக இருக்கணும் ஓகே ப்ரீத் அவுட் பண்ணணும் நிறையா ப்ரீத் இன் ப்ரீத் அவுட் பண்ணணும் ஓகே அந்த எனர்ஜியை நீங்கள் உள்வாங்கணும் அவ்வளோதான் விஷயம் ஓகே கடவுளை போட்டு திருநீர் அதெல்லாம் தேவையே கிடையாது அதெல்லாம் வந்து நம்மள அது பண் இந்த கோயிலுக்கு போகணுன்றத அப்படி வச்சுக்கிட்டாங்க இந்த இருபது ரூபாவில் க்யூவில் கொடுத்து காசு கொடுத்து பார்க்குறது நூற்றம்பது ரூபா க்யூ கொடுத்து பார்க்குறது சான்ஸே இல்லை இட் இஸ் நாட் ஈவன் நெசசரி இஃப் யூ கோ தேர் யூ ஜஸ்ட் சிட் தேர் யூ டேக் த வைப்ரேஷன் பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் எடுத்துக்கோங்க அப்படியே உங்களோட ப்ரெஷர் கம்மியாகிடும் ப்ளஸ் ப்ரெஷர் கம்மியாகிடுச்சு நீங்கள் நினைக்கணும் ஹே எனக்கு சரியாகிடுச்சு எனக்கு அந்த நெர்வஸ்னஸ் என்னை விட்டு போயிடுச்சு அப்படின்றத நீங்கள் நினைக்கணும் அதை உணரணும் திருப்பி உள்ளே போய்ட்டு வந்துட்டு ஐயோ 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 நினச்சிக்க கூடாது ஓகே சரி இங்கே வரும்போது என்ன நினச்சிட்டு வரீங்க ஓகே இங்கே வந்துட்டு நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் இப்போ லெட்ஸ் பாஸ் பேர் எப்படி இருக்குது லெட்ஸ் பாஸ் சிஏ ஓகே பேர் ஒரு 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 பாசிட்டிவான ஒரு வைப்ரேஷன் ஓகே ஒரு நம்பிக்கை பேர்லேயே இருக்கணும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பேரில் நாங்கள் வந்து லெட்ஸ் பாஸ் சிஏ அகாடமிலாம் நான் சொல்லிக்கவே இல்லையே நான் என் அகாடமினே நிறைய இடத்துல சொல்லியிருக்க மாட்டேன் லெட்ஸ் பாஸ் சிஏன் தான் சொல்லுவேன் ஏன்னா இது அகாடமி ஒரு இன்ஸ்டியூஷனெலாம் கிடையாது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் சொல்லித்தருவோம் நீங்கள் கற்றுப்பீங்க அவ்வளோதான் இது உங்களோட இடம் நீங்கள் தான் இதை பார்த்துக்கணும் குப்பை போடக்கூடாது ஓகே குப்பை தொட்டியில் இருக்குது குப்பை குப்பை தொட்டியில் தான் போடணும் நீங்கள் உட்கார இடத்த நீங்கள் தான் தூய்மையாக வச்சுக்கணும் எங்களுக்கு க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஆள் இருக்காங்க ஆனால் அதனால் குப்பை போட்டு போகக்கூடாது ஓகே நம்ம வீட்டை நம்ம எப்படி வச்சுப்போம் அந்த மாதிரி வச்சுக்கணும் எனக்கு என்னென்னா இங்கே சுற்றி நிறைய அகாடமிஸ் இருக்கும் சில பேர் எங்களை வேவு பக்கத்துக்கு வருவாங்க ஓகே இன்னொன்று நாங்கள்லாம் அவங்களுக்கு போட்டி மாதிரி அவங்க ஆயிரம் பேர் வச்சுருப்பாங்க நாங்கள் பத்து பேர் வச்சுருப்போம் ஆனாலும் அவங்களுக்கு அந்த பத்து பேரை கூட விடுறதுக்கு மனசு கிடையாது ஹே அது எப்படி பத்து பேர் வச்சுருக்கலாம் அவங்க அதையும் பிடுங்கு அப்படின்னு நினச்சிப்பாங்க அதுக்காக வேவு பக்கத்துக்கெலாம் பசங்க சில பேர் வருவாங்க வாசல்லேருந்து கனெக்ட் பண்ணுவாங்க நம்ம பசங்க யாராவது இங்கே வந்துட்டாங்களான்னு பார்ப்பாங்க அது ஏன்னு தெரியாது அப்படிலாம் யாராவது பார்த்தா கூட தொடச்சி விட்டு போயிடுங்க ஓகே ஏன்னா அவங்களுக்கு அது அசிங்கமாக இருக்கலாம் ஏன்னா அவ்வளோ பெரிய அகாடமிலேருந்து நல்லா தொகடா கடத்துக்கு வந்துட்டாங்க அவங்க அவங்களுக்கு அது கொஞ்சம் அசிங்கமாக கூட இருக்கலாம் ஆனால் அந்த அசிங்கத்தை அவங்க ஃபவுண்டேஷனை தான் பார்ப்பாங்களே தவிர ஃபைனலில் பார்க்க மாட்டாங்க ஏன்னா ஃபைனலில் அங்கே ஃபெயில் ஆகிட்டு இங்கே வந்து நான் உயிரை கொடுத்து நடத்தி பாஸ் ஆகி ரேங்க் கொண்டு வர வச்சுருவேன் நிறைய பேர் நான் ரேங்க் கொண்டு வர வச்சுருக்கேன் அதாவது வெளில வெளில போயிட்டு ஃபெயில் ஆகி இங்கே வந்துட்டு நான் படிக்க வச்சு அவங்க கூடயே உட்காந்துருப்போம் அது பாஸ் பண்ண வச்சு ரேங்க் வாங்க வச்சதுக்கப்புறம் வெக்கமான சூடு சொரணே இல்லாமல் நாங்கள் எடுத்த ரேங்கை அவங்க பேரில் போட்டுப்பாங்க ஓகே ஃபைனல் அதாவது ஃபைனலுக்கு கிளாஸே எடுத்துருக்க மாட்டாங்க அவங்க ஆனால் நாங்கள் உயிரை கொடுத்து உருவாக்கியிருப்போம் இப்போ நான் மட்டும் இல்லை நிறைய ஃபேக்கல்ட்டிஸ் இருக்காங்க என்ன மாதிரியே ரெண்டு மூணு சின்ன சின்ன அகாடமிஸ்லாம் இருக்குது ஸோ நாங்கள்லாம் கஷ்டப்பட்டு உருவாக்கியிருப்போம் அந்த பசங்க நல்லா தான் படிச்சிருப்பாங்க குறைய சொல்ல முடியாதுன்னு வச்சுக்கோங்க அதாவது தப்பாக கிளாஸே எடுக்காமல் விட்ட
ஸோ இந்த ப எல்லாருமே ஆல்மோஸ்ட் வெளியூர்லேயே வந்தவங்க ஸோ சென்னையில் இருக்கிறவங்களுக்கு கூட எங்களுக்கு தெரியறதில்ல ஏன்னா எங்களை பற்றி தெரிஞ்சவங்களாம் எங்கள் எங்கள் இப்போ மேலே போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க கீரை இப்போ பேர் இருக்கும் நீ மேலே போனீங்கன்னா நூறு பேர் உட்காந்துருப்பான் நீ மேலே ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் போனீங்கன்னா என்ன சார் இது இவ்வளோ கூட்டம் இருக்குது அப்படின்னா அதில் அறுபது பர்சன்டேஜ் பசங்க வில்லேஜில் இருந்த பசங்க அவங்களுக்குலாம் நாங்கள் நாங்கள் இது வரைக்கும் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டே பண்ணது இல்லையே ஆனால் எப்படி அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு ரிசல்ட் சி நம்மளோட ஒரே ஒரு ஐடென்டிட்டி உங்களோட விசிட்டிங் கார்டு உங்களோட ரிசல்ட் இனிமேல் நாளை பின்ன நீங்கள் ஒரு கல்யாணத்துக்கு போனாலோ இது போனாலோ ஹே ஆடிட்டரோட அம்மா வராங்கப்பா உங்கள் அம்மா எப்படி சொல்லணும் ஆடிட்டரோட அம்மான்னு சொல்லணும் உங்கள் அப்பாவை ஆடிட்டரோட அப்பான்னு சொல்லணும் ஒன்றை கூப்பிடும் போதே ஆடிட்டர்னு கூப்பிடணும் கரெக்டாக இப்போ டாக்டருக்கு படிச்சுக்கிட்டு இருந்தாலே டாக்டர்னு கூப்பிட்றாங்க கரெக்டாக இல்லையா ஆனால் ஆடிட்டருக்கு படிச்சுருந்தா யாருமே ஆடிட்டர்னு கூப்பிட்றதில்ல ஏன்னா யாருக்குமே நம்பிக்கை இல்லை நீ முடிப்பண்ணிட்டு அவங்க சொந்தக்காரங்களே என்ன சொல்லியிருப்பாங்க வானா எல்லாம் படிக்காத உனக்கு செட் ஆகாது நம்ம மேலே யாருக்காவது நம்பிக்கை இருக்குதா யாருக்குமே நம்பிக்கை இல்லை ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நமக்கே நம்ம மேலே நம்பிக்கை இல்லை ஆர் அசட்டுத்தனமான நம்பிக்கை சி நம்பிக்கை இருக்கணும் எஃபர்ட்டும் போடணும் நம்பிக்கை ப்ளஸ் எஃபர்ட் இஸ் வாட் இம்பார்ட்டண்ட் எழுதி எழுதி பார்க்கணும் கையில் எப்போவுமே நோட் புக் இருக்கணும் ஒரு நோட் புக்கை நீங்கள் ஒரு வாரத்தில் முடிக்கணும் ஒரே ஒரு வாரத்தில் ஒரு நோட் புக்கை முடிக்கணும் சார் எப்படி சார் முடியும்னா எழுதிப்பார் டைம் இல்லை டைம் இல்லை டைம் இல்லை டைம் இல்லை எழுதி 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 அப்படி உடனே நீ ப்ரெஷர் பண்ணிக்கும் ஏய் முடிக்கணும் சார் சொல்லிட்டார் ஒரு வாரத்தில் ஒரு 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 நோட் புக் காலி பண்ணணும் ரெண்டு ரீஃபில் பென் காலி பண்ணணும் எழுதிக்கிட்டே இருக்கணும் படிக்கணும் படிக்கணும் சரி பார்த்து எழுதக்கூடாது ஞாபகம் வச்சுக்கோ எப்போவுமே சொல்கிறேன் பார்த்து மட்டும் எழுதிடாத படிக்கணும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு மூடி வைக்கணும் எழுதணும் திரும்பி படிக்கணும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு மூடி வைக்கணும் எழுதணும் இப்படி பண்ணணும் அக்கௌண்ட்ஸ்னால் ஒருத்த சம பார்த்துட்டியா ஆன்சர் முடிக்கும் ஆன்சர் மேலே பென்சில் பாக்ஸ் வச்சுட்டு சம வச்சுக்கோ அந்த சம போடணும் அந்த ஆன்சரை கொண்டு வரணும் கொண்டு வரலன்னா அதுக்கப்புறம் ஏன் வரலன்ற அந்த ஆன்சரை பாரு பார்த்து பார்த்து போட்டுட்டு இருக்காத மகா தப்பு சம பார்க்கணும் பார்க்காம போடணும் ஸ்பீடாக போடணும் மேக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நீ சம்ம ஆன்சரை கொண்டு வரது மேட்ரே கிடையாது அதை எவ்வளோ ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்டில் கொண்டு வரது தான் ஆன்சர் டக்கு டக்கு டக்குன்னு அடிக்கணும் ஏன்னா ரெண்டு மணி நேரம் மேக்ஸில் ப்ரெஷரில் தான் ஃபெயில் ஆவாங்க பசங்க பயம் ஐயோ ரெண்டு ஆன்சர் வரலையே ஐயோ ஐயோ சி இருபத்தஞ்சி மார்க் எழுதினாலும் நெருக்குன்னு எழுதணும் மேக்ஸில் லாஜிக்கல் ரீசனிங் கொஞ்சம் மார்க் எழுதினாலும் நெருக்குன்னு எழுதணும் சார் ஐம்பது மார்க் எழுதியிருக்கா சார் ஐம்பது மார்க் வாங்குவோம் சார் அதுதான் வேணும் நீ நூறு மார்க் தண்டத்துக்கு எழுதிட்டு நெகட்டிவ் மார்க்கிங்கில் மார்க் குறையக்கூடாது யார் கேட்டால் அவங்க நூறு மார்க் எழுத சொல்லி பரவாயில்ல என்ன தெரியுதோ உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டைல் இருக்கும் எனக்கு லாஜிக்கல் டிசிங்கில் நான் அச்சிக்க முடியாது ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் எனக்கு மார்க் வந்துடும் மேக்ஸில் கொஞ்சம் மார்க் கேடா உடனே அப்போ தான் நூறு மார்க் எழுதணும் அதுதான் வேணாம் தேவையில்லாமல் தெரியாத இடத்த போய் டிக்கப் பிடிச்சி நல்ல மார்க்கு குறைச்சி விட்ருவோம் அப்படிலாம் மார்க்கே வாங்கக்கூடாது அக்கௌண்ட்ஸ் இல்லையா அது ஓம் பேப்பர் அதில் நீ நூற்றி முந்நூறு எழுதுனா அசிங்கம் பண்ணணும் அது அசிங்கம் நூற்றி முந்நூறு எழுதி ஆகணும் மேக்ஸு ஓம் பேப்பர் கிடையாது அப்போ அந்த இதுக்கு நூற்றி முந்நூறு எழுதணும் ஐம்பத்தஞ்சு மார்க் எழுதினா போதும் அறுபது மார்க் எழுதினா போதும் எக்கனாமிக்ஸு நூற்றுக்கு தொண்ணூறு மார்க் எழுதியே வரணும் எக்கனாமிக்ஸ் அண்டு இந்த பிஸ்னஸ் இருக்குல்ல பிஸ்னஸ் கே பிசி கேவாது பிஸ்னஸ் கரஸ்பாண்ட் என்னது கமர்ஷியல் நாலேஜ் கமர்ஷியல் நாலேஜ் ஆ அதில் அது வந்து ஒரு அட்லீஸ்ட் தொண்ணூறு மார்க்காவது எழுதணும் ஓகே அதெல்லாம் நீ எழுதி ஆகணும் ஆனால் மேக்ஸில் போய்ட்டு தண்ணி தேவை இல்லாமல் தெரியாது ஒருத்தர் ஒரு வாதியாக சொல்லியிருப்பார் ஆன்சர் தரலனா பி தான் ஆன்சர்னு வர் எதுக்கு சார் இப்படி சொல்கிறீங்கன்னா அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸில் மோஸ்ட் ஆஃப் த கேஸுக்கு பி தான் ஆன்சராக இருந்திருக்கும் உடனே அவர் சொல்லுவார் பி தான் பையன் என்ன பண்ணுவான் தெரியாததுக்கெல்லாம் பி அடிச்சிடுவான் ஐயோயோ எங்கே போய் முடிய போதோ இது நெகட்டிவ் மார்க்கிங் வந்துடும் ஓகே சி ஒரு நல்ல எய்ம் பண்ணுங்கள் மனசில் எப்போவுமே ஒரு கோல் ஒரு எய்ம் இருக்கணும் எப்படி இருக்கணும்னா இன்னொரு மூன்றரை வருஷம் கழித்து நம்ம சி ஆகிடுவோம் ஓகே நம்மலாம் சேர்ந்து ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு இடத்துக்கு போகிறோம் ஒரு ஈவெண்ட்டுக்கு போகிறோம் ஓகே நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஜம்முன்னு போகிறோம் சம மரியாதை ஓகே ஆனால் சிஏ முடிச்சதுக்கப்புறந்தான் இந்த நடுப்புறெல்லாம் கிடையாது இந்த ஃபவுண்டேஷன் முடிச்சோன்னே கூட மெடல்லாம் போடுவாங்க அதெல்லாம் விஷயம் கிடையாது நம்ம சிஏ முடிக்கிறத பற்றி தான் பேசிகிட்டு இருக்கோம் சிஏ முடிக்கிறோம் நல்
ஃபஸ்ட்டு அதெல்லாம் எய்ம் பண்ணிவிடுவோமே எய்ம் பண்ணுறது என்ன காசா ஒன்றும் கிடையாதுல்ல ஸ்கூல் முடிக்கணும் ஸ்கூல் முடிக்கணும் எய்ம் பண்ணிகிட்டு இருந்தோமா டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டில் நல்ல மார்க் வாங்கணும் எய்ம் பண்ணிகிட்டு இருந்தோமா நடந்துச்சா இதுவும் நடக்கும் சிஏ முடிக்கணுன்ற எய்மோடு இருங்க பயப்படாதீங்க ஐயோ ஃபவுண்டேஷன் ஐயோ இன்டர் அப்படிலாம் பயப்படக்கூடாது ஐயோ காஸ்டிங் ஐயோ மேக்ஸ் எய்ம் அங்கே இருக்குது அது எய்ம் பண்ணால் இதெல்லாம் ஜுஜிபி எய்மே எடுத்துருண்டு பண்ணீங்கன்னா அதுவே ஒரு பெருசாக தெரியும் ஓகே சரி கண்டிப்பாக ஓகே இன்றைக்கி சாப்பாட்டுக்கு வழி இருக்கு யோசிக்க தான் செய்கிறேன் சரி யாருமே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அடுத்த அஞ்சு வருஷத்துக்கு யோசிச்சு வச்சுருப்பாங்க இப்போ உங்கள் அப்பா அம்மாவே எடுத்துக்கோங்க அடுத்த அஞ்சு வருஷத்துக்குன்னு ஒரு பிளான் போட்டு வச்சுருப்பாங்க ஆப்வியஸ்லி இன்றைக்கி சாப்பாட்டுக்கு வழி இருக்கணும் இல்லைன்னு சொல்ல வரல ஆனால் இன்றைக்கி சாப்பாடு ஓடிடும் இன்றைக்கி நேரம் ஓடிடும் ஓகே இப்போது ஒரு வயசு ஆகிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோ ஒரு 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 பத்தொம்பது இருபது வயசு ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஒரு பொண்ணு வீட்டில் கண்டிப்பாக அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஆஹா இருபத்தி நாலு வயசில் கல்யாணம் பண்ணணும் அப்படிக்கு ஒரு இருபது வயசுலேருந்தே எய்ம் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவாங்க ஓகே அப்போது அவங்க அந்த நாலு வருஷத்தில் அவங்கள ப்ரிப்பேர் பண்ணிப்பாங்க அவங்க யோசிப்பாங்களா இன்னும் நாலு வருஷம் இருக்குது நாலாவது வருஷத்தில் பார்த்துக்கலாம் என்றைக்கே ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க உங்களை நீங்களே சி ஆகணும் சம்பாதிக்கணும் சொசைட்டியில் நல்ல பேர் கிடைக்கணும் நிறையா பேருக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் சரி காசு இருந்தால் ஹெல்ப் பண்ண முடியும் நிறையா பேருக்கு அந்த ஹெல்பிங் ஆட்டிடியூட் இருக்குது இப்போல்லாம் நிறையா பேர் நான் பார்த்துருக்கேன் ஓகே அந்த ஹெல்ப் ஆட்டிடியூட் சார் நிறைய பேர் ஹெல்ப் பண்ணணும்னு எனக்கு நினைக்கிறேன் சார்னா அப்போ காசு இருக்கணும்ல கையில் பத்து பைசா உங்கள் கையிலே இல்லை நீ எப்படி சார் எப்படி நீ ஹெல்ப் பண்ண முடியும் ஸோ உங்கள் கையில் ஃபஸ்ட்டு காசு இருக்கணும் அப்பா அம்மாவுக்கு நல்ல பேர் வாங்கி தரணும் இப்போ வேறு நீங்கள் சி எல்லாம் ஃபவுண்டேஷன் முடிச்சதுக்கப்புறம் இப்போ உங்கள் அப்பா அம்மா லைட்டாக பயந்துன்னு இருப்பாங்க ஐயோ முடிக்க முடியுமான்ட்டு லைட்டாக ஒரு பயம் இருக்கும் உள்ள நீங்கள் முடிச்சதுக்கப்புறம் உங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு எப்படி இருக்கும் பெருமையாக இருக்கும் அரே அப்படி சுற்றுவாங்க ஏ என் பையன் சி ஏ ஃபவுண்டேஷன் தான் முடிச்சிருப்பேன் அது ஒரு தொக்கடா ஓகே ஆனால் அவங்களுக்கு என்ன பயம் இந்த தொக்கடா முடிக்க கூட முடிக்க முடியலையே நம்ம பசங்களாலன்னு பயம் ஓகே ஸோ அந்த 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 பாஸ் எடுத்து காட்டினோடனே அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் ஹா பையன் சாதிச்சிடுவாண்டா பொண்ணு சாதிச்சிடுவா பார்த்துக்கலாம் சி இதில் இன்னொரு கொடுமை என்னென்னா நீங்கள் ஆஸ்டரை தங்குறீங்க அவங்க வந்துட்டு முதல் திரவம் உங்களை விட்டு விலகி இருக்காங்க ஸோ அதுவே அவங்களுக்கு ஒரு பயம் ஐயோ கெட்டிக்கிட்டு போயிட போகிறாங்களோ தப்பான வழிக்கு போயிட போகிறாங்களோ ஏன்னா பொக்கிஷம் அப்படி பொத்தி 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 பார்த்துருப்பாங்க ஏன்னா இப்போல்லாம் மேக்ஸிமம் ஒரு குழந்தை இல்லைனா ரெண்டு குழந்தை தான் பார்த்துக்கிறாங்க எல்லோரும் ஸோ பயம் ஐயோ எதாவது நான் ஆகிட போகுதோ டெய்லி காலையில் ஒரு தடவை மத்தியான ஒரு தடவை சாயங்காலம் ஒரு தடவை அம்மா சாப்பிட்டியாம சாப்பிடாமல் எப்படிமா இருப்பேன் உங்களுக்கு என்ன ஆ வைஃப் போனேன் அது டப்புன்னு வைப்பீங்க அவங்களுக்கு பதறும் ஐயோ எட்டரை மணிக்கு கால் பண்ணணுமே கால் வரலையே உடனே அவங்க அடிப்பாங்க உனக்கு என்ன ஆ நான் ஃப்ளீட்டில் இருக்கேன் என் ஃப்ரெண்டு கூட நான் அப்புறம் பேசுகிறேன் இதெல்லாம் பண்ணவே கூடாது சி அப்பா அம்மாவெல்லாம் நீங்கள் தெய்வமும் மதிக்கணும் ஓகே நான் எப்போவுமே சொல்லுவேன் எங்கள் அம்மாலாம் நான் இல்லை நான் இன்றைக்கி சிஏ முடிச்சிருக்கேன் நான் வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் இயர்ஸ்லேயே சிஏ முடிச்சிட்டேன் அந்த டைம்லலாம் ரொம்ப டிஃபிகல்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் இயர்ஸ்லாம் முடிக்கவே முடியாது சிஏ வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் இயர்ஸ்லலாம் நான் வந்து பிசிசின்னு ஒரு ஸ்ட்ரீமில் வந்தேன் ஐபிசிசி கிடையாது பிசிசின்னு ஒரு ஸ்ட்ரீம் அந்த ஸ்ட்ரீம் எப்படின்னா ஸ்கூல் முடிச்சோடனே ஆட்டுக்கட்சி போயிடணும் ஸ்கூல் முடிச்சோடனே ஆட்டுக்கட்சி போயிட்டு ஆட்டுக்கட்சியில் தான் நீங்கள் ஐபிசி எழுதணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு பயங்கர பிஸியாக இருப்பீங்க டென் டு ஃபைவ் ஆஃபீஸ் போவீங்க டென் டு ஃபைவ் இல்லை நைன் தேர்ட்டி டூ சிக்ஸ் தேர்ட்டி செவன் ஓ கிளாக் வரும் ஆஃபீஸ் போவீங்க அப்புறம் எப்படி படிப்பீங்க இப்போ டேரக்ட் என்ட்ரினு ஒரு ஸ்கீம் இருக்கே டேரக்ட் என்ட்ரி எவ்வளோ பேர் பாஸ் ஆகிறாங்க ஹார்ட்லி எனி பீப்புள் வில் பாஸ் இன் டேரக்ட் என்ட்ரி சில பேர் என்ன நினைப்பாங்கன்னா ஃபவுண்டேஷன் ரெண்டு தடவை எழுதுவோம் ஃபெயில் ஆயிடுச்சுன்னா பிகாம் முடிச்சு டேரக்ட் என்ட்ரியில் வருவோம்ட்டு அது வந்து கில்லர் உங்கள் தலையில் நீங்களே மண்ணை வரி போட்டுக்கிறீங்கன்னு நடத்துவோம் அதெல்லாம் வேஸ்ட்டு ஃபவுண்டேஷனே முடிச்சுட்டு தான் வரணும் ஓகே இப்போ புதுசாக வேறு ஒரு ரூல் வரப்போகுது மூணு தடவை ஃபவுண்டேஷன் ஃபெயில் ஆனால் சி எழுத முடியாது இனிமேல் லைஃப்பில் ஆமாம் அந்த ரூல் வருது ஸோ இந்த தடவை நீ பச்சை பாஸ் பண்ணிடணும் புதுசாக அந்த ரூல் வருது உடனே பயந்துக்காத பாஸ் பண்ணிவிடுவேன் ஐயோ பாஸ் பண்ணணும்னு நினைக்காத அதெல்லாம் பாஸ் பண்ணிவிடுவேன் நீ எவ்வளோ சூப்பர் மார்க் எடுத்துருக்க ஃபஸ்ட்டு உன்னை நீ நம்பு இந்த தடவை நிறைய எழுதிப்பார் மூணு நாலு நோட் புக்கை காலி பண்ணுற நீ சரியா ஆ சார் தைரியமாக பாஸ் பண்ணிடலாம் இந்த தடவை எய்ம் வச்சுக்கோ சார் ஆல்ரெடி ரெண்டு டைம் எழுதிட்டேன் இந்த தடவை மூணாவது டைமு ஸோ
அதான் என் மார்க் அதை நினச்சிட்டே இரு அது நடக்கும் டுவெல்த்தில் நீ என்ன மார்க் நினச்சியோ கிட்டத்தட்ட அந்த மார்க் வந்துருக்கும் பாரு ஆஃபரில் ரொம்ப கம்மி மார்க் போட்டிருப்பாங்க மிஸ்ஸு ஆனால் போர்டில் நீ நினச்ச மார்க் கிட்டத்தட்ட வந்திருக்கும் நிறைய பேருக்கு நடந்திருக்கும் சில பேருக்கு நடந்திருக்காது எனக்கெல்லாம் நான் நினச்ச மார்க் நடந்துச்சு ஓகே ஐ திங்க் என்னோ ஆறு மார்க் கம்மியாக இருந்திருக்கும் ஆறுலேருந்து ஏழு மார்க் ஆனால் அது வந்துட்டு பெர்மனேஷன் கமிஷன் மாறி போச்சு நான் வந்து வேற ஒரு இதில் கம்மியாகவும் உணத்தில் ஜாஸ்தியாகவும் நினச்சேன் நான் மேக்ஸில் கம்மியாகவும் எக்கனாமிக்ஸில் ஜாஸ்தியாகவும் நினச்சேன் ஆனால் எனக்கு எக்கனாமிக்ஸில் கம்மியாகி போச்சு மேக்ஸ் ஜாஸ்தியாகி போச்சு அந்த மாதிரி சில காம்பினேஷன் நடக்கும் அப்படியே நினச்சதெல்லாம் நடக்காது ஆனால் ஓரளவுக்கு நினச்சது நடக்கும் நினைக்கிறதுல என்ன தப்பு எய்ம் பண்ணுறதுல என்ன தப்பு உன்னை சுற்றி ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி எவனாவது ஒரு நெகட்டிவ் உள்ளே வந்தானா அப்படியே தவுத்து வை போடா என் கூட சரியவே சிராத இந்த இடமும் போயிடும்னு நினைக்கிறேன் மேக்ஸ் சரியாகவே எடுக்கல சாரு ஓகே மேடம் சரியாகவே இல்லை ஒருத்தர் வந்து சொல்லுவான் நான் சொல்லும் சீர சொல்கிறேன் அப்படி சொன்னவெல்லாம் சொல்லிவிட்டு போயிட்டு அவன் வந்துட்டு மார்க் வாங்கிட்டான் நான் இங்கே சொல்கிறேன் இங்கே இங்கே நடந்தது சொல்கிறேன் இங்கே யார் யாரெல்லாம் எனக்கு மேக்ஸே புரியல நான் ஒரு ஆறு பேர்கிட்ட கேட்டேன் மேக்ஸ் புரியலன்னு நாங்கள் ஆனால் அவங்கெல்லாம் நல்ல மாதிரி தான் வாங்கி நாங்கள் மேக்ஸில் யாருமே ஃபெயில் ஆகல அக்கௌண்ட்ஸ் சூப்பர் அக்கௌண்ட்ஸ் தான் தி பெஸ்ட்டுன்னு நாங்கள் அவங்கெல்லாம் அக்கௌண்ட்ஸில் ஃபீலு அப்போ என்ன விஷயம்னா நாங்கள் எடுக்கிறது மேட்ரே கிடையாது நீங்கள் படிக்கிறது தான் மேட்ரு ஓகே மேக்ஸ் சூப்பராக இருந்தாலும் நீ படித்தா தான் பாஸு மேக்ஸ் கம்மியாக இருந்தாலும் நீ படித்தா தான் பாஸு அக்கௌண்ட்ஸ் சூப்பராக இருந்தாலும் நீ படித்தா தான் பாஸு அக்கௌண்ட்ஸ் நான் சூப்பராக எடுத்துகிட்டு உனக்கு இப்படி தீட்சை வச்சுது அப்போமா அப்படின்னா நீ பாஸ் ஆக மாட்டேன் ஓகே நான் ஸ்ருதின்னு சொல்லிட்டு என்கிட்ட ஒரு பொண்ணு படித்தா லாக்கு இப்போ இன்ட்ரு மேலே உட்காந்துருக்கா ஃபவுண்டேஷன் முடிச்சுட்டு இன்ட்ரு போயிட்டு அவள் ஸோ நாங்கள் அவளை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணிட்டோம் க்ரௌண்ட் ஃப்ளோர்லேயும் ஃபஸ்ட் ஃப்ளோருக்கு ஓகே அவள் நான் வச்ச டெஸ்ட்டில் ஐம்பதுக்கு நாற்பது கிலோ மார்க்கே வேணது இல்லை அந்த பொண்ணு லால ஐம்பது மார்க் நான் டெஸ்ட் வைப்பேன் நாற்பது கிலோ மார்க்கே வேணது இல்லை ஃபைனலில் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் எடுத்தா என்ன எனக்கு தூக்கம் வரல என் லைஃப் லாம் நான் சொல்லி காட்டுவேன் இதை என் லைஃப் லாம் சொல்லி காட்டுவேன் ஏன்னா அந்த பொண்ணு ஐம்பதுக்கே நாற்பது கிலோ மார்க் வாங்கினது கிடையாது நூற்றுக்கு எப்படி நாற்பத்தஞ்சு வாங்குவோம் மிச்சம் எல்லா சமயத்துலேயும் எழுபத்தி ரெண்டு எழுபத்தி மூணு எல்லாத்துலேயும் எழுதுக்கு மேலே அது ரேங்க் வாங்குற பொண்ணு எனக்கு எனக்கு ஆதங்கம்னா ஆதங்கம் தாங்க முடியல அந்த பொண்ணே வருத்தப்பட்டிருக்கா அது நான் அவ்வளோ வருத்தப்பட்டிருப்பேன் ஏன்னா நான்லாம் வந்து ஒரு ஒரு சொல்லிட்டு உருவாக்குற ஆள் இப்போ இவனுக்கு என்ன வரும் என்ன வராது தெரியும் அவனுக்கு என்ன வரும் என்ன வராது தெரியும் ஆனால் சில டைம் நாங்கள் எங்களுக்கு ஒரு கே ஒரு ஐடியா இருக்கும் இப்படி நீ வாங்க வேண்டிட்டு ஆனால் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் உங்களை விட்டோம்ல இந்த லாஸ்ட் ஒரு ஒன் மந்த் விட்டுருப்போம்ல ஆ போஸ்டர்ஸ்லாம் முடிஞ்சு போச்சு பதினஞ்சு நாள் இன்னும் எக்ஸாமுக்கு இருக்குது இனிமேல் நீங்கள் தான் படிக்கணும்ட்டு அங்கே மிஸ் ஆகுது எங்கள் கேல்குலேஷன் அங்கே தான் நாங்கள் மிஸ் பண்ணிட்டோம் எங்கள் கேல்குலேஷன் அங்கே தான் மிஸ் ஆகிப்போச்சு மரியாதை நான் அப்படி தான் மிஸ் பண்ணேன் மரியாதைலாம் இன்டர்வியூ உட்காந்து இருக்க வேண்டிய பையன் எல்லாருமே இன்ஃபேக்ட் நான் யாருமே ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்ல வரல சொல்கிறதுனால சொல்கிறேன் எப்படி போச்சுன்னே எங்களுக்கே புரியல ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ நீனா டூ நைன்ட்டி அந்த பொண்ணு டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வச்சுக்கோ எய்ம் வச்சுக்கோ எய்ம் வச்சு கரெக்டாக அடி அதனால் சும்மா எய்ம் தானே நானூறுக்கு நானூறு தண்டத்துக்கு நான் எய்ம் வைக்கக்கூடாது ஓகே எப்படி மார்க் வாங்கணும் எங்கே இடத்துல கம்மியாகுது எங்கே இடத்துல நம்ம சரி பண்ண முடியும் அப்படி எய்ம் செட் பண்ணணும் ஓகே அண்டு அம்மா அப்பாவோட பிளெஸ்ஸிங்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஓகே நீங்கள் வந்து வீட்டிலேருந்து வரீங்க அப்படின்னா டெய்லி அம்மா அப்பா காலில் நமஸ்காரம் பண்ணணும் ரெண்டு பேரும் நிற்க வச்சு கொஞ்சம் ஓவராக தான் இருக்கும் ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணும்போது ரெண்டு மூணு தடவை பண்ணும்போது சரியாகிடும் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பிராமின்ஸ்னா பசங்க நிறைய பேர் சந்தியாவதனை பண்ணுறத மறந்துட்டு பண்ணுவாங்க ஓகே இப்போ தினக்கும் காலைல இனிமேல் சந்தியாவதனை பண்ணணும் பிராமின்ஸ்னா சொல்கிறேன் தினக்கும் இனிமேல் காலைல காயத்தி ஜபம் சொல்லணும் இல்லை சார் நான் வந்து கிறிஸ்டியன் அப்படின்னா நீ சண்டே மட்டும்தான் மாஸ் போயிருப்பேன் இனிமேல் தினைக்கும் ஒரு டென் மினிட்ஸ் உனக்கு என்னவோ அது நீ பண்ணணும் ஓகே இப்போ எனக்கு அது தெரியாது நீ என்ன பண்ணுவேன்றது மாதிரி எனக்கு தெரியாது இனிமேல் அதுக்குன்னு ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஸ்பென்ட் பண்ணணும் ஆமாம் காலையில் க்ளாஸுக்கு வரணும் அதையும் என்ன பண்ண முடியும் பத்து நிமிஷம் முன்னாடி எழுந்துக்கோ ஸோ யூ ஹாவ் டு டெவலப் தட் பாஸ் ஏன்னா பாரதத்துக்கு அவங்க மேலே போட்டலாம் பாரு நீ ஏன் பாரத்தை வச்சுக்கிற இங்கே
கடவுள்லாம் இருக்காரா வந்து பேச சொல் அந்த கல்லை வர சொல் அதே மாதிரி அவங்கள்ட்ட சொல்ல சொல் பார்ப்போம் ஸோ நம்மளை போட்டு குழப்பி விட்டாங்க ஐ வில் டெல் யூ தேர் இஸ் ஒன் எனர்ஜி விச் இஸ் தேர் அங்கேருந்து வந்துக்கிட்டே இருக்குது அந்த எனர்ஜி பாசிட்டிவாக மட்டும் யோசிங்க யாருமே எனக்கு போயிடும் நான் ஃபெயில் ஆகிடுவேன் அப்படின்னு ஒரு செகண்ட் கூட நினைக்கக்கூடாது ஏ நான் நல்ல மார்க் எடுப்பேன் நான் பாஸ் ஆகிடுவேன் என்னால் முடியும் ஓகே ஏதாவது ஒரு நெகட்டிவ் அப்படி வருதுன்னா அப்படியே தள்ளி வை சி ஏன் செத்த வீட்டுக்கு போனால் குளிக்கிறாங்கன்னா அங்கே நெகட்டிவ் எனர்ஜி பயங்கரமாக இருக்கும் ஓகே அங்கே சொல்லுவோம் பை வைரஸு பாக்டீரியான்னு வாங்க அதெல்லாம் இல்லை அங்கே எல்லோரும் அழுதுக்கிட்டு இருக்காங்களா அங்கே வந்து ஒரு நெகட்டிவ் எனர்ஜி பயங்கரமாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு இருக்கு நீங்கள் அங்கே உள்ளே போயிட்டு வந்தோடனே உன்னோட பாசிட்டிவ் எனர்ஜிலாம் அது குடிச்சிடும் அங்கே அந்த 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 வீடு பூரா நெகட்டிவ் எனர்ஜி நிறைஞ்சிருக்குது ஸோ நீங்கள் போயிட்டு வந்தோடனே என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு கால அளவினோம் அப்புறம் தலைக்கு குளிக்கணும் சாதாரணமாக கூட கிடையாது சி குளித்தா வைரஸ் போயிருமானா அப்போ கொரோனா ஒருத்தர் குளிக்கணும்னு வரவே கூடாது சைனாவில் கரெக்டாக இல்லையா அப்போது வைரஸுக்கு இதுக்கெலாம் சம்மந்தம் இல்லை வைரஸ் பாக்டீரியாவுக்கு நான் சொல்லவே வரல அங்கே பூரா நெகட்டிவ் எனர்ஜி இருக்குது ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு வந்தால் ஏன் குளிக்கணும் ஏன்னா அங்கே ஒரு நெகட்டிவ் எனர்ஜி இருக்குது ஓகே நீங்கள் கோயில் போயிட்டு வந்து யாராவது குளிக்க சொல்லுவாங்களா சொல்ல மாட்டாங்க ஏன்னா அங்கே போயிட்டு வந்தது பாசிட்டிவ் எனர்ஜி கோயிலுக்கு போகும்போது நிறையா தங்கத்தை போட்டு போக சொல்லுவாங்க தங்கம் போட்டு போகணும் ஏன்னா தங்கம் வந்து பாசிட்டிவ் எனர்ஜி அப்சர்வ் பண்ணும் ஓகே முடி பாசிட்டிவ் எனர்ஜி அப்சர்வ் பண்ணும் உடம்ப வந்து ட்ரெஸ்ஸை கைட்ட சொல்லுவாங்க மீன்ஸ் லைக் பாய்ஸ்லாம் போனால் ட்ரெஸ்ஸை கைட்டு கோயிலுக்கு போகும்போது கேரளாலாம் போகும்போது ட்ரெஸ்ஸை கைட்ட சொல்லுவாங்க ஏன்னா பாசிட்டிவ் எனர்ஜி அவங்க உடம்பு டேரெக்டாக வாங்கணும் அப்படி சொல்லிட்டு ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் ஏன் நம்ம ட்ரெடிஷன் இப்படி இருந்துச்சு ஸோ சிஏ குள்ளே வரும்போது நீங்கள் கொஞ்சம் ட்ரெடிஷ்னலாக இருக்கணும் ஏன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் டிப்ரெஷன் கொஞ்சம் அதிகம் இன்ஜினியரிங் பையன்லாம் எவனுமே இந்த ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் உங்களுக்கு அவனுக்குலாம் புரிஞ்சுக்காது இன்ஜினியரிங் பசங்கள்ட்ட போய் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் டிப்ரெஷன் பதினேழு பதினெட்டு வயசு பதினெட்டு வயசு வேணால் சிரிப்பான் ஆனால் சிஏ பசங்கள்லாம் அதை புரிஞ்சுப்பாங்க ஆமாம் சார் டிப்ரெஷன்லாம் இருக்குது சார் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன்லாம் இருக்குது சார் சார் பைத்தியம் முடிக்கிற மாதிரிலாம் இருக்குது சார் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க நம்ம யோசிப்பாண்டே என்னடா பத்தொம்பது வயசு பையன் நீ உனக்கு எப்படி அப்படிலாம் சொல்லுது ஆ சார் அப்படின்வா நான் பார்த்துருக்கேன் ஏன்னா சரி நான் என் லைஃப்பில் ஃபெயில் ஆனது இல்லை சிஏயில் சொல்கிறேன் ஆனால் நான் பிகாமில் தான் கொடூரமாக ஃபெயில் ஆகியிருக்கேன் ஓகே பிகாமில் மூணு வருஷமும் நான் ஃபெயிலு எம்காமில் ரெண்டு வருஷமும் நான் ஃபெயில் ஆனால் சீரை நான் இது வரைக்கும் ஃபெயில் ஆனதே இல்லை ஏன்னா சீரை நான் ஃபெயில் ஆகக்கூடாதுன்னு நினச்சேன் ஆனால் பிகாமில் அதை பற்றி நான் யோசிக்கவே இல்லை ஸோ ஏதோ போய் எழுதுவேன் சில டைம் ஹால் டிக்கெட்டில் இருக்கிற பேர் பார்த்தா ஓ இன்னி இதான் எக்ஸாமு இதை எழுதுறம் பண்ணுறா இந்த ஒரே ஒரு லைன் தான் தெரியும் ஆண்டர்பனர்ஷிப் டெவலப்மெண்ட் எழுதுறம் பண்ணுறா இந்தியன் எக்கனாமி செவன் எக்கனாமி இந்தியா எக்கனாமி இஸ் பெஸ்ட் எக்கனாமின்ற மாதிரி வச்சு கதை முப்பத்தி ரெண்டு பேஜும் ப்ரெசென்ட்டு பாஸ்ட்டு ஃபியூச்சர் பார்ட் பார்ட்டிசிபேட் இதே தான் இருக்கும் திரும்பி 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 இதே தான் இருக்கும் கரெக்ஷன் பண்ணுறவன் வந்து ஐ திங்க் ரெண்டு தடவை தூக்க மாட்டேன் இருப்பான் என் பேப்பர் பார்த்துட்டு என்னடா எழுதியிருக்கேன் ஏன்னா ஒன்றா சம்மந்தம் இருக்கேன்டா கொஸ்டினை திருப்பி கூட எழுதிச்சுனா கூட பரவாயில்லடா கொஸ்டினை கூட திருப்பி எழுத மாட்டேன்டா அந்த மாதிரி ஆனால் அரியர்லாம் வச்சு முடிச்சதுக்கப்புறம் யாருக்கு தெரிய போகுது ஏதோ எம் காம் யாராவது கேட்க போகிறாங்களா தம்பி நீ அரியர் வச்சு முடிச்சியா கரெக்டாக இல்லையா இப்போ சிஏ பாஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் கூட யாரும் நம்மகிட்ட கேட்க போகுது இல்லை நீ ஃபவுண்டேஷனில் ஃபெயிலான்ட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோ நீ ஃபவுண்டேஷனை பாஸ் பண்ணி இன்ட்ரு போயிட்டேன்னா எவனு ஒன்று ஃபவுண்டேஷன் பற்றி கேட்க போகிறது இல்லை இன்ட்ரு பாஸ் பண்ணிட்டு ஃபைலாக போயிட்டேன்னா எவனா ஃபவுண்டேஷன் பற்றி கேட்க போகிறானா இல்லையே நீ சிஏ முடிச்சேன்னா நிறைய பேர் அட்டம்ப்டே கேட்க மாட்டாங்க நீ எத்தனை அட்டம்ப்டு ஏன்னா அவங்களுக்கே தெரியும் எல்லாம் நிறைய அட்டம்ப்ட் வச்சு தான் வந்திருப்பாங்க முடிச்சிட்டியா அவ்வளோதான் திறமை இருக்குதா அவ்வளோதான் நீ வந்து ஒரு இன்டர்வியூவில் போய் பெர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது உன் திறமை தான் ஃபஸ்ட்டு பார்ப்பாங்க உனக்கு எத்தனாவது அட்டம்ப்டு சார் நீ ஃபவுண்டேஷனாக அஞ்சாவது அட்டம்ப்டு கூட சொல்லலாம் அது பிரச்சனை கிடையாது ஃபைனலில் முடிச்சிட்டியா அவ்வளோதான் விஷயம் ஸோ பாஸ்ட் இஸ் பாஸ்ட் எல்லாத்தையும் உரம் கட்டுங்க நோ நெகட்டிவ் எனர்ஜி நத்திங் இங்கே வாங்க இங்கே அடிக்கிறோம் நம்ம ஓகே இங்கே ஜெயிக்கிறோம் நம்மலாம் ஒரு டீம் ஓகேயா நம்மலாம் ஒரு டீம் ஒரே டீம் தான் சே இங்கே வந்து ஐ டோன்ட் வாண்ட் தட் டீம்ஸ் டு ஸ்ப்ளிட் போன தடவை எங்கள் ஃபவுண்டேஷனில் அது நடந்துச்சு ஐ ஐ ஐ சா த்ரீ டு ஃபோர் டீம்ஸ் இன் மை அகாடமி பிஎஸ்பிபின்னு ஒரு டீம் இருக்கும் ஓகே அதுக்கப்புறம் ட்ரெயினில் வர ஒரு டீம் இருக்கும் இந்த ட்ரெயினில் வருவாங்க ஒரு நாலு
நான் சொல்கிறதெல்லாம் வச்சுட்டு கொஞ்சம் கூட அந்த மரியாதை குறைஞ்சிடக்கூடாது சொல்லிட்டேன் ஓகே பேரண்ட்ஸையும் சொல்கிறேன் பேரண்ட்ஸுக்கும் சொல்கிறேன் நீங்கள் எல்லாருமே எங்கள் எப்போ வேணால் கண்டக்ட் பண்ணலாம் ஸ்ரீராம் கொஞ்சம் கண்டக்ட் பண்ணுறது கஷ்டம் அவன் ஃபோன் எடுக்க மாட்டான் என்ன கண்டக்ட் பண்ணுங்கள் மெசேஜ் ஸ்ரீராம் பொறுத்த வரைக்கும் வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் ஸ்ரீராமோட நம்பர் எடுத்து வச்சுக்கோங்க எப்படி படிக்கிறாங்க என்ன எதுன்றதை கேட்டுக்கோங்க ஆனால் வாட்ஸ்அப்பில் கேட்டுங்க ரிப்ளை வரலாம் கோச்சிக்காதீங்க ஏன்னா அவன் எனக்கே ரிப்ளை பண்ண மாட்டான் ஓகே கொஞ்சம் அந்த மாதிரி ஒரு பிஸி மேன் அவன் ஓகே நீங்கள் நேரில் வந்து எப்படியாவது வந்து பிடிச்சிடலாம் அக்காடமியில் நான் இருக்க மாட்டேன் அவன் இருப்பான் நேரில் வந்து பிடிச்சிடலாம் அப்படி இல்லைன்னா சின்ன ஆட்டை பிடிச்சிங்கன்னா ஸ்ரீராம் சார்ட்ட ஃபோனை கொடுனா அவன் எதுவுமே கொடுத்துட்டு வந்துடுவான் ஏன்னா ஆரோக்கிய கொடுத்தனா ஃபோனை கொடுத்துட்டு வந்துடுவான் ஸோ அந்த மாதிரி சி அதான் சார் நான் சொன்னேன் எங்களை எங்களை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் லட்ச் பாசியை வந்துட்டு கொஞ்சம் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு லட்ச் பாசியை ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா நாங்கள் இந்த வந்து ஒரு காசுக்காகவோ இதுக்காகவோ பண்ணுறதில்ல எங்களுக்கெல்லாம் ஒரு பெருமை நீங்கள்லாம் வச்சுட்டு சிஎஃபைல வரணும் நாங்கள் வந்து பத்து குடும்பத்தை லிஃப்ட் பண்ணி விட்டோம் ஏன்னா பாரன் நான் இது வரைக்கும் ஒரு ஐநூறு பசங்களை இது வரைக்கும் நான் சி ஆக்கியிருப்பேன் இது வரைக்கும் ஐநூறு பசங்களை ஒரு எட்டு வருஷத்தில் ஐநூறு பசங்களை சி ஆக்கியிருப்பேன் என் என் க்ரௌடு எப்பயுமே இந்த முப்பத்தஞ்சு நாற்பது தாண்டினதே கிடையாது ஆனால் நான் வருஷத்துக்கு நாலு பேட்ச் எடுப்பேன் நாலு சிஎஃபைனல் பேட்சை நாலு பேட்ச் எடுப்பேன் ஸோ எப்படியும் வருஷத்துக்கு ஐம்பதுலேருந்து அறுபது பேர் அசால்ட் ஆகிடுவாங்க ஸோ ஸோ ஏன்னா ஒரு ஒரு பேட்சுக்கு முப்பது பேர் வச்சா கூட ஒரு நூற்றி இருபது பேருக்கு நான் கிளாஸ் எடுக்கிறேன்னா அதில் எப்படி நாற்பது ஐம்பது பர்சன்ட் ஆகிடுவாங்க போன தடவை கூட எனக்கு தெரிஞ்சு முப்பத்தி ரெண்டு பேர் எக்ஸாம் எழுதினாங்க கிளாஸுக்கு வந்தது நிறைய பேர் வந்தாங்க ஆனால் கடைசியில் எக்ஸாமுக்கெலாம் போகல முப்பத்தி ரெண்டு பேர் எனக்கு தெரிஞ்ச எக்ஸாம் எழுதினாங்க பதினாறு பேர் பாஸ் பண்ணிட்டாங்க அது ப்ராப்பராக படித்து எழுதி பசங்க சொல்கிறேன் மிச்ச பேர் என்ன பண்ணுவான் வருவான் ஏதோ ஃபீஸை கட்டுவான் காணாமல் போயிடுவான் ஒரு பத்து நாள் கழிச்சு வருவான் அவனுக்கு ஒரே ஒரு கிளாஸ் மட்டும் பிடிச்சிருக்கோம் அந்த கிளாஸ் மட்டும் வருவான் ஒரு சப்ஜெக்ட் பிடிச்சிருக்கோ அதுக்கு வரவே மாட்டான் சி பிடிச்சிக்கு பிடிக்கலன்னா கிடையவே கிடையாது ஞாபகம் வச்சுக்கோ பிடிச்சிதுன்னா நிறையா மார்க் எடு பிடிக்கலன்னா ஐம்பது மார்க் அது எடு ஐம்பதுக்கும் எழுபதுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் தான் பிடிச்சது பிடிக்கலன்றது பெரிய வித்தியாசம்லாம் ஒன்றும் கிடையாது பிடிக்கலன்னா ஐம்பது மார்க் எடுக்கணும் பிடிச்சா எழுபதுக்கு மார்க் மேலே எடுக்கணும் ஓகே எதுவுமே எனக்கு வரலை எனக்கு கொள்ளலைன்னா சொல்லக்கூடாது சரி இப்போது ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் கிளாஸ் அப்படின்னா நான் சொன்னேன் சில டைம்ஸ் மார்னிங் டென் டு ஈவினிங் ஃபைவ் இருக்கும் நடுப்பில் ஒரு ஒன் ஹவர் பிரேக் நீங்கள் சொல்லித்தரதோட நீங்கள் டெஸ்ட் எடுத்தது தான் அதிகமாக இருக்கணும் நிறையா டெஸ்ட் எழுதணும் ஆர்வமாக படிக்கணும் ஓகே கிளாஸ் நடக்கும்போது ஏசி ஓடும் பட் கிளாஸ் நடக்கலன்னா ஏசி ஓடாது கதவை திறந்து வச்சுக்கணும் ரெண்டு ஃபேனை போட்டுக்கணும் உட்காந்து படிக்கணும் ஓகே ஸோ சொஃபஸ்டிகேட்டடான லைஃபு இந்த லக்ஸுரியான லைஃப்லாம் எதிர்பார்க்காதீங்க பேசிக்காக தான் இருக்கும் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் சரியா அதனால் வீடு எப்படி இருக்கும் அவன் வீட்டில் சும்மா இருக்கும்போது ஏசி போட்டு உட்காந்துருப்பியா தூங்கும்போது நைட் ஒரு மூணு மணி நேரம் போடுவாங்க அவ்வளோதான் அந்த மாதிரி சொஃபஸ்டிகேட்டான லைஃப்லாம் இருக்கக்கூடாது நோ லக்ஸுரி பேசிக் லைஃப் பேசிக் திங்ஸ் தண்ணி இருக்கும் தண்ணி குடிச்சிக்கலாம் எங்கள் பக்கத்தில் கடலாம் இருக்குது சாப்பிட்ணுன்னா சாப்பிட்டுக்கலாம் பேசிக்காக சாப்பிடுங்க நல்லா வயிறு ஃபுல்லாக சாப்பிட்டு வந்து தூங்கக்கூடாது லைட்டாக சாப்பிட்ணும் காரமாக சாப்பிடாதீங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் தயிர் சாதம் சாப்பிடுங்க மோர் குடிங்க இளநீ குடிங்க உடம்பு கூலாக வச்சுக்கோங்க அம்மா அப்பா இப்போ வெளியூர்லேயே வந்திருக்கீங்கன்னா அம்மா அப்பா கிட்டே ஃபோன் பேசணும் வெரி ஃப்ரீக்வெண்ட்லாம் பேசணும் அவங்களுக்கு நீங்கள் ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கீங்கன்ற அந்த ஃபீல் இருக்கக்கூடாது ஓகே உங்களோட ஒரே ஒரு கம்பெனின்னு உங்கள் அப்பா அம்மாவை தான் இருக்கணும் இங்கே ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் தேவையே கிடையாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கட்டும் ஆனால் அவங்க கூட பேசுகிறதோட அம்மா அப்பா கூட பேசணும் அவங்களுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் தூரத்தில் இருக்கீங்க அப்படின்ற ஒரு ஃபீலிங்கே இருக்கக்கூடாது டெய்லி அவங்ககிட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்கிக்கிங்க அம்மா பிளஸ் மீ அப்பா பிளஸ் மீ என்ன ஆசீர்வாதம் பண்ணுன்னு ஃபோனில் கேளுங்க அவங்க கண்ணை மட்டும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நீ நல்லா இருக்கணும்னு நினச்சாலே போதும் இதெல்லாம் மா மாறும் ஓகே இதெல்லாம் இட் வில் சேஞ்ச் தாத்தாவுக்கு ஃபோன் பண்ணுங்கள் தாத்தா பாட்டிக்கிட்ட பேசுங்க ஓகே அப்பா அப்போ தாத்தா என்ன ஆசீர்வாதம் பண்ணு தாத்தா நான் வந்து திருப்பி படிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கேன் என்னை டெய்லி ஃபோன் பண்ணி டெய்லி கேள் பிளஸ்ஸிங்ஸ் ஒரு நாள் பிளஸ்ஸிங்ஸ் நாட் போகிற போகவே போகிறாது எந்த ரிலேட்டிவ்ஸையும் உன்னை கண் வைக்கிற மாதிரி நடத்துக்காது ஓகே எங்கள் நான் சில டைம் போக மாட்டேன் ரிலேட்டிவ்ஸ் மேரேஜுக்கெலாம் அப்போது ஆ போல அதை படிப்பு பெரிய படிப்பு அப்படின்னு வாங்க எங
அவங்களுக்கும் இருக்குது ஆனால் அவங்க வெளில கவனிச்சுக்க மாட்டாங்க அட்ட டைத்தில் எல்லாரும் உட்காந்து அடுத்து எப்படி இருக்கும் நல்லா இருக்கும் ஸோ அவங்க என்ன நினச்சிப்பாங்க மனசுலேயே வச்சுப்பாங்க சரி அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அவங்கள அவங்கள நீங்கள் என்கரேஜ் பண்ணிடணும் உங்களுக்கு அந்த அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குது அவங்ககிட்ட நீங்கள் பேசி அப்பா என்னை ப்ளஸ் பண்ணுப்பா இந்த நான் சமையல் பட்சி பாஸ் பண்ணிடுறேன் பாரு அவங்களுக்கு ஒரு மூணு நாள் நீங்கள் பேசணுன்னே அவங்களுக்கு ஒரு உற்சாகம் வந்துடும் ஏன்னா இப்போ கையிட்ட பயமாக இருக்கும் லைட்டாக ஒரு மாதிரி நெருடலாக இருக்கும் சொல்லிக்க முடியாது அது ஒரு மெல்லவும் முடியாமல் சொல்லவும் முடியாமல் ஒரு நிலமை இருக்கும் உங்களுக்கு தெரியாது ஆனால் எனக்கெல்லாம் தெரியும் அந்த அந்த ஏஜ் இருக்கிறதுனால நான் சொல்கிறேன் எனக்கு தெரியும் ஸோ சி ஃபெயில் ஆகக்கூடாது தான் ஆகிடுச்சு அப்போ என்ன பண்ணணும் சரி பண்ணி எடுத்துன்னு வரணும் சரியா ஸோ சி க சைக்கிள் ஓட்டும் போது கீழே விடாமல் ஓட்டினவன் இருப்பான் ஆனால் நிறைய பேர் கீழே விழுந்துருப்பாங்கல்ல இப்போ நான்லாம் சைக்கிள்லாம் மண் டமால் டமால் விழுந்துருக்கேன் காலெலாம் பேந்துருக்குது ஆனாலும் விட்டுறது இல்லையே திருப்பி அது எப்படி வராமல் போகுது பார்ப்போம் எனக்கு ஆச்சு சைக்கிள் காய்ச்சின்ட்டு ஏன்னா நான் ஃபஸ்ட்டு டேலேருந்து சைடு வீல் இல்லாமல் கற்றுட்டுவேன் ஆனால் சில பேர்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க சைடு வீல் வச்சுப்பாங்க தள்ளுறதுக்கு சர்வன் மெய்டு வருவாங்க வீட்டிலேருந்து ஏ நான் சைக்கிள் கற்றுக்கும் போதெல்லாம் பக்கத்தில் இன்னொரு பையன் சைக்கிள் ஓட்டுவான் அவனால் கீழே ஓட மாட்டான் அவனும் சைக்கிள் கற்றுக்கிட்டேன் நானும் சைக்கிள் கற்றுக்கிட்டேன் ஆண்டவன் அவனுக்கு அப்படி எழுதி வச்சுருக்கான் கீழே விடாமல் சைக்கிள் கற்றுக்கிற அளவுக்கு எனக்கு கீழே விடும் சைக்கிள் கற்றுக்கிறேன் ஆனால் சைக்கிள் கற்றுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் எப்பயும் கீழே விழுவான் கண்டிப்பாக விழுவான் நானும் விழுவோம் அவனும் விழுவான் ஆனால் எனக்கு அது பெரிய விஷயமாகவே தெரியாது ஆனால் அவன் சைக்கிள் கற்றுக்கிட்டு அப்புறம் கீழே விழுந்தான்னு வச்சுக்கோ என் இது வரைக்கும் சைக்கிள் கற்று கீழே விடாமல் கற்றுக்கிட்டான் ஃபஸ்ட் டைம் கீழே விடாமல் போகிறோம் அவனுக்கு பயங்கர பயம் வந்துடும் ஓகே பின்னாடி ஒரு லாரி கூட வரலாம் ஓகே இன்னும் ஆயிருக்காது ஆனால் அவனுக்கு பயம் வந்து அதுக்கப்புறம் சைக்கிளே தொட்டுருக்க மாட்டான் நம்ம ஹே நாங்கள்லாம் பார்க்காத அடியா அப்படின்ட்டு சைக்கிளத்துன்னு ஓட ஆரம்பிச்சிருப்போம் ஸோ லைஃப்பில் எல்லாமே நீங்கள் கற்றுப்பீங்க ஓவர் பீரியட் ஆஃப் டைமில் சில டைம் உங்களுக்கு அழகாக கற்றுப்பீங்க சில டைம் அடித்து கற்றுப்பீங்க ஓகே டமால்னு விழும் அடி ஓஹோ அப்படின்றத கற்றுக்கலாம் ஸோ இதெல்லாமே ஒரு லேர்னிங் பாயிண்ட் தான் சரியா எப்போயுமே இந்த லேர்னிங் பாயிண்ட் இருக்கணும் அது ஏதாவது ஒரு பாயிண்டில் எல்லாருமே ஃபெயில் ஆவாங்க சில பேர் பிஸ்னஸில் ஃபெயில் ஆவாங்க கரெக்டாக சில பேர் லைஃப்பில் சில பேர் ஃபெயில் ஆவாங்க சில பேருக்கு டைவர்ஸ்லாம் நடந்திருக்கும் ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ணுறது இட் ஹாஸ் டு மூ நோ இட் ஹாஸ் டு மூ ஸோ ஃபெயில் சின்ன வயசில் ஃபெயிலாக இருக்க மாட்டாங்க ரேங்க் கார்டாக இருப்பாங்க பிஸ்னஸில் ஃபெயிலாக இருக்க மாட்டாங்க ஆனால் லைஃப்பில் ஃபெயிலாக இருப்பாங்க ஓகே அவங்க நினச்சபடி வாழ்க்கை அமைஞ்சிருக்காது ஸோ எல்லாத்தையுமே எடுத்துக்க வேண்டியது தான் அதை எடுத்துக்கிட்டு அப்படியே அடுத்த அடுத்து பார்த்துட்டு போக வேண்டியது தான் ஸோ இட் ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம வந்துட்டு வி ஹாவ் சீன் அவர் ஃபெயிலியர் நெக்ஸ்ட் டைம் ஃபெயில் ஆகக்கூடாது ஸோ இங்கேருந்து லேர்னிங்ஸ் எடுத்துக்கணும் ஓகேயா so uh, with this note uh, i complete this introduction okay uh, come with a very positive note uh, you give uh, all your numbers nay message anpunga na number ezhudi porren message anpunga namba or group form pannuvom we will add uh, other teachers also in the group so that no tomorrow we will see at what time your class will start okay <coughs>